আমাদের একটা থাইল না একটা সাহেব বাংলা বললে আমরা পুলকিত মানে খুব গদগদ হয়ে যাই এটার মধ্যে একটা চাকর মনোবৃত্তি আছে কি আয়রনি দেখো এই লোকগুলো দেশজ দেশজ করে চেঁচায় আর্টে যে আমরা কেন ওয়েস্ট ফলো করব অথচ একটা সাদা লোক যখন তোর ফিলসফি দিয়ে ইন্টারেস্টেড তুই এত হয়ে যাচ্ছে কেন আজ আমাদের দশ নম্বর প্রশ্নভিত্তিক প্রোগ্রামের দশম পর্ব একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর একটা প্রশ্নকে ঘিরে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া হলে তারপর তার উপর দাঁড়িয়ে আলোচনা হয় আজকে আলোচনা থাকবে আজকের পর্ব এবং এর আগের নবম পর্বের বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের চলতি পর্বগুলোর মূল বিষয় আধুনিক ও সমকালীন ভাস্কর্য সঙ্গে আছে বিশ্বজিৎ মুখার্জি শান্তিনাথ পাত্র শেখ অভিক ও নবকুমার চক্রবর্তী যারা ইউটিউবে এই প্রোগ্রাম দেখছেন যদি কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন থাকে নিচের কমেন্ট বক্সে লিখবেন দু এক দিনের মধ্যে ওখানেই তার উত্তর পাবেন প্রশ্ন তো রয়েছে আমাদের আমি দু একটা সংশোধন সংযোজন আছে সংযোজনই মূলত সংশোধন নয় সেরকমভাবে একটা হচ্ছে আমি দুঃসময়ের কথা যখন বারবার উঠছে একটা জিনিস জানানো প্রয়োজন যেটা আমার আবারও বলছি ক্যালভিন টমকিসের বায়োগ্রাফিটা পড়তে গিয়ে আমি রিয়েলাইজ করলাম দুঃসকে আমরা দাদা বলি দাদা মুভমেন্ট শুরু হয়েছে এক এগুলো স্কালচারের সঙ্গে আমাদের মূল বিষয় যে ভাস্কর্য তার সঙ্গে ওইভাবে জড়িত না কিন্তু যেহেতু একটা বৃহত্তর প্রেক্ষিতে কথা বলছি সেই জন্য এই লোকগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা করা দরকার দুঃস মানে দাদা ওই ইউরিনালে চলে যায় প্রথমে সবাই দুঃস কিন্তু সেভাবে দাদা মুভমেন্টের সঙ্গে কোনোদিন ছিলেন না দুশোর যে রেডিমেড প্রথমটা প্যারিসে করেন বাইসাইকেল হুইল তারপর এগুলো নিউ ইয়র্কে করেন সেগুলো সবই দাদাদের অনুপ্রাণিত করে দুঃস কিন্তু নিজের মতো কাজ করতেন এটা একটু মাথায় রাখা দরকার এরপর দাদা মুভমেন্টের এই যে ডান দিকে হুগো বল জুরিকে জুরিকের ক্যাবারে ভলতে আরে নানান রকমের তারা পারফরমেন্স করত হুগো বল তিনি জার্মান পারফরমেন্স করছেন এরা এগুলো ১৬ সালে শুরু করে যুদ্ধের একেবারে মাঝখানে দু হাজার ষোলো উনিশশো তে এদের যে লিডার ছিলেন ত্রিস্তান জারা রুমেনিয়ান কবি কবি পারফরমেন্স আর্টিস্ট ত্রিস্তান জারার খুব ভালো কন্ট্যাক্ট ছিল ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্যাক্ট এরপরে ত্রিস্তান জারা এবং অন্যান্যদের কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে এই যে দাদা আইডিয়াগুলো ছড়াতে শুরু করে এখানে ওখানে যায় নিউ ইয়র্কের যে ছোট একটা আভাঙ্গার সার্কেলে দুশো বিলং করতেন সেখানেও খবর আসে এবং দুশোকে ওদের ওদের মানে দুশো ওদের সঙ্গে কিছু ইন্টারাক্ট করেন কিন্তু দুশো কোনো দিনই কোনো গ্রুপ বা কোনো এই যে ইজম ইয়ে এগুলোর মধ্যে উনি উনি একটা অদ্ভুত লুজ ব্যাপার ছিল ওর উনি এগুলোতে বিলং করতে চাইতেন না সেই জন্য তারপরে দুশো দাদাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরের রেডিমেড গুলো যখন করেছেন দাদাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এটা বলা যায় কিন্তু এগুলো দাদা থেকে করেছেন যেরকম জন আর মূল্যবোধ বা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যাই বলা যায় দূষণ কাজকে সেভাবে ফ্রেম করা হয় যে এই সময়ে এরকম কন্ট্যাক্ট ছিল উনি নিজে করলো দাদার মধ্যে আমরা ফেলি কোন সব বইতেই এইগুলো দাদার আন্ডারেই থাকে রেডিমেড গুলো কিন্তু এটা রাখতে কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু একটা মানে তথ্যের দিক থেকে এটা জানা দরকার তাহলে বোঝার ক্ষেত্রেও একটা আহ দূষণ যে সবে সব কিছুতে থেকে উনি নেই কোন এই ব্যাপারটাও মাথায় থাকা দরকার আমরা আজকে ইউরিন মানে ফাউন্টেন বা অন্য কোনো রেডিমেড দেখিয়ে বলি এই যে মানে যুদ্ধের সময় যে কোনো মূল্যবোধের এ মানে কিছুই ম্যাটার করে না যে কোনো কিছুই বোমা পড়ে ভেঙে যেতে পারে বা ধ্বংস এই যে বিধ্বংসী যুদ্ধ এটসেট্রা এত ইয়াং ছেলে মারা যাচ্ছে এই জায়গা থেকে একটা ধাক্কা 
অন্যদের গুলো রিয়েলি ওগুলো ভেবেই ধাক্কা দূষণ কিন্তু ওগুলো ভেবে যে করেছেন সব সময় ভেবে মানে তো ইন্টেনশনালিটির কথা হচ্ছে না কিন্তু ওগুলোকে আমরা কতটা ওই ধাক্কা বলে বলতে পারি একটা ইন্টেনশনালিটির একটা আলগা করে একটা প্রসঙ্গ আসেই সেখান থেকে দুশো ইন্টেনশনের দিক থেকে যে ওরা ভেবেছিলেন তো সেগুলো আমরা বলতে পারি না ঠিক কিন্তু ওই যে বললাম সরে এলে যে একটা বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সেই জায়গা থেকে ওগুলোকে হ্যাঁ ওই যুদ্ধের রেসপন্স হিসেবে ধরা যায় কিন্তু এখানে মাথায় রাখা প্রয়োজন যে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক বা স্কলারদেরও অবদান আছে ওটাকে ওই ফ্রেমিং করার দুশো কিন্তু সেভাবে দাদা মুভমেন্টের মধ্যে একেবারে অ্যাক্টিভ ভাবে আমি দাদা এটা উনি কোনোদিন বলেননি দাদাই বরঞ্চ দূষণ মধ্যে কাজের মধ্যে নিজেদের ছায়া দেখেছিল পরবর্তীকালে অন্ত্রে ব্রেত সুরিয়ালিস্ট ভীষণ অ্যাডমায়ার ছিলেন দূষণ অন্ত্রে ব্রেতকে টানার চেষ্টা ভীষণ ভাবে টানার চেষ্টা উনি প্যারিসে ফিরে যান দুশো বিশের দশকে দশ বছরের উপর প্যারিসে থাকেন তখন উনি ছবি মানে কোনো কিছু আর্ট করা ছেড়ে দিয়েছেন দাবা খেলেন তা অন্ত্রে ব্রেত ভীষণ চেষ্টা করেছিলেন ওকে টানতে পারেননি দুশো কোনোদিন সুরিয়ালিজমে যোগ দেননি কিন্তু অন্ত্রে ব্রেত ওই যে ফ্রেমিং উনি দেখছেন দূষণ তখন মানে ওই রেডিমেড গুলোর মধ্যে সুরিয়ালিস্ট ক্যারেক্টার আছে বা দূষণ ক্যারেক্টারের মধ্যে সুরিয়ালিস্ট হওয়ার উপাদান রয়েছে সুতরাং এটা জেনে রাখা প্রয়োজন মানে যে সত্যি কোনটা মিথ্যে কোনটা এর মাঝখানে যে অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা ঘটে এর মাঝখানে তথ্যের সত্যিটা জেনে রাখা ভালো তথ্যের অ্যাকিউরেসিটা থাকা ভালো আর ইন্টারপ্রিটেশনের দিক থেকে মাঝখানে থাকে কিন্তু এটা জানা দরকার যে দুশো একেবারে হই হই করে দাদা সেটা ছিলেন না আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে এরপর এই দুজন মানুষ টোয়েন্টেথ সেঞ্চুরির আর্টে ওয়েস্টার্ন আর্টে প্রথমে তারপরে এক সময় সারা পৃথিবীতে এই দুজন হচ্ছে মানে এটা একেবারে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই যারা বিতর্ক তো আমি আসছি তাদের কথা কেউ বিতর্ক বলতে পারে কিন্তু এটা নিয়ে আজকে যারা কলা জগতের সিরিয়াসলি চিন্তা ভাবনা করে তার মধ্যে বিতর্ক নেই এই দুজন হচ্ছে সবচেয়ে প্রভাবশালী শিল্পী এখন প্রভাবশালী বলতে কিন্তু আমি গ্রেট বা ভালো মন্দ যে প্রভাবশালী শিল্পী এই দুজনের মানে দুশো ছ বছর পরে জন্মেছেন পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন সুতরাং পিকাসো এগারো বছর বেশি পেয়েছেন জীবনে দুজনে দুই মেরুর শুধু কাজে না মানুষ হিসেবেও চেহার মানে মানে চরিত্রের দিক থেকে স্বভাব আচরণের দিক থেকে একেবারে দুই মেরু দুশো পিকাসো ছিলেন অসম্ভব মানে অহংবাদী এবং যে কোনো একটা গ্যাদারিং এ পিকাসো নিজেকে এস্টাবলিশ করবে মানে ফোর্সফুল মানে বলা যায় পিকাসো ছিলেন একটা বুলডোজারের মতো চরিত্র হোয়ার এস দুশো ছিলেন চুপচাপ অনেকের মধ্যে উনি যদি চুপ করে থাক কম কথা বলতেন এবং দুজনের চেহারা থাকে না পিকাসো সে রগেড স্প্যানিশ একটা ইয়ে আছে আন্ডালুজিয়ান যে ওর স্পেনের যে রিজন থেকে উনি এসছে সেই সেই একটা রগেড ব্যাপার আছে দুশো ডেলিকেট থিম সমস্ত সূক্ষ্ম সুন্দর হ্যান্ডসাম কে হ্যান্ডসাম দুজনে দু রকমের হ্যান্ডসাম উনি আর ফ্রেঞ্চম্যান পরিষ্কার ব্যাক ব্রাশ করা চুল এবং উনি সব জায়গায় চুপ করে থাকতেন খুব কম কথা বলতেন হিউমার করতেন সবই করতেন এক মুখ চোরা না কিন্তু সফট স্পোকেন কখনো পিকাস হচ্ছে টেবিল চাপড়ে বিরাট একটা ব্যাপার চিৎকার ছাঁচামেচি করে নিজে দুশো তা না মানে জেন্টল খুব জেন্টল ছিলেন যৌন সঙ্গ দুজনেরই খুব অ্যাক্টিভ সেক্স লাইফ ছিল কিন্তু দুজনকে পছন্দ করত মহিলারা দুটো কারণে আহ যদি এর বলি বুলডোজারের মতো চরিত্র দূষণ ছিল ছন্দময় চরিত্র লিরিকাল সেক্স লাইফে পিকাসোকে জাস্ট তার যে ভেরিলিটি তার মানে পৌরুষ একেবারে প্রথমেই যৌনতা দূষণ ক্ষেত্রে অনেকের সঙ্গে হয়েছে দূষণ সঙ্গে একটা মানসিক সম্পর্ক আগে তৈরি হয়েছে বেশ দু এক বছর বাদে তাদের সঙ্গে তিনি শুয়েছেন সোজা কথায় দূষণ এক সেক্স লাইফ খুবই অ্যাক্টিভ ছিল 
কিন্তু পিকাসোর সেক্স লাইফটা সেক্স এবং সেটা তার কাজের মধ্যে ভীষণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে দুশোর কাজের মধ্যে পেয়েছে ওই যে লার্জ গ্লাস কিন্তু দুশোর আর কাজে কাজের যে সংখ্যা মানে এখানে বিপরীত মেয়ের পিকাসোর যে মানে মাথা খারাপ করে দেওয়া ভলিউম সে কাজে তার পেন্টিং এ আসে আছে চল্লিশ হাজারের ওপর এমন কোন মিডিয়াম নেই লোকটা কাজ করেনি দুশোর কটা কাজ আছে সারা জীবনে ওর যে এই যে কাজ আর্ট করতে হবে এই জায়গাটাতেই তো উনি একটা ডিকনস্ট্রাক্ট করছেন জায়গাটাকে এই যে আমি দশ বছর দাবা খলবো আমার লাইফ আর আর্টের যে তফাৎ এটাকে আমি মানে কোলাপস করব আমার দাবা খেলাটা আমার ওর মধ্যে মানে এই যে ফ্রি থিঙ্কিং এটা ওর কাছে বড় ছিল পিকাসোর হচ্ছে কড়া সেই জন্য সেক্স লাইফে ওইটা পিকাসো প্রচন্ড ভাবে মানে একটা পর একটা সঙ্গী নিয়ে এসছে এসছে এবং তারা একেবারে ওভার ওয়ার্ল্ড হয়ে যেত পিকাসোর সঙ্গে খারাপ ভালো দুদিক থেকেই পিকাসোর সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে এবং পিকাসোর সেই জায়গা থেকে একটা অন্ধকার দিক আছে চরিত্রের অসম্ভব মানে আজকের দিনে ধরলে নিগ্রহকারী ছিলেন মানে যৌন নিগ্রহকারী কিনা জানি না কিন্তু মানে জেন্ডারের দিক থেকে নিগ্রহকারী ছিলেন আজকে উনি মি টু মুভমেন্টে কাট করা দাঁড়া হয়ে যেত দাঁড়াতে হতো ওর সঙ্গিনীরা কেউ সুইসাইড করেছে কেউ ছেড়ে চলে চলে গেছে পাগল হয়ে গেছে এরকম ফ্রাঁসোয়াসিলো একমাত্র যে ওকে ছেড়ে গেছে নিজে এবং পরবর্তীকালে চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে ফ্রাঁসোয়াসিলো যে বই একদিন আমরা এমনি ইনফরমাল আলোচনায় বোধ হয় আমি বোধ না বোধে প্রোগ্রামেও বলেছিলাম সারাউম্যানিটি হচ্ছে ওই ঘরের মধ্যে রোদ পড়লে যে ছোট ছোট ধুলোর পার্টিকুলারে ওই রকম একটা ঝাঁটা দিয়ে এরকম একটা ঝাপটা মারো সব চলে যাবে মানে এই ধরনের দুশ কোনো দিন ওই সব কথা বলতেন দুশোর মুখ দিয়ে এরকম ধরনের মানে কোনো একটা বড় ভিউ বা ফিলসফি বার করাই মুশকিল ছিল হ্যাঁ সেই জন্য পিকাসোর অন্ধকার কিন্তু দুশোর প্রত্যেকটা মহিলা যারা দুশোর সঙ্গে পাঁচ দিনও রাত কাটিয়েছে তারা প্রত্যেকে যারা বেঁচেছিল ষাট সত্তরের দশকে এসে তারা দুশোর মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণায় দুশো একটা একটা ঋষির মতো ব্যক্তিত্ব তাদের কাছে এটা একটা ছিল আর হচ্ছে এইবারে আসছে প্রভাবটা কোথায় পিকাসো আর দুশো দুটো মানে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এটা আর্টের জগতে যারা সিরিয়াসলি ভাবে সিরিয়াসলি চিন্তা ভাবনা করে তাদের কাছে কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু এইবারে হচ্ছে ব্যাপার আর্টের জগতে সিরিয়াস চিন্তা ভাবনা করা লোক আর পাড়ার বাবলুদার স্বপ্না দিয়ে আমি বাবলুদার স্বপ্না দিকে অবজ্ঞা করি না আমি আগেও বলেছি কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখি আর্টের জগতে কিছু বাবলুদার স্বপ্না দিয়ে আছে যারা অপরিসীম অজ্ঞতাকে করুণ ভাবে আড়াল করে সারাদিন বকে চলেছেন তাদের ওই মত যে কি আবার দুশো পিকাসোর সঙ্গে তুলনা এই পাড়ার বাবলুদার স্বপ্না দি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পিকাসো কে পিকাসোর যে নামটা ওটা একটা লার্জার দেন লাইফ হয়ে গেছে এটাও বলে রাখি যে লার্জার দেন এইটা কিন্তু একটা বিরাট ভুল ধারণা লোকে পিকাসোর যে লার্জার দেন লাইফ গড লাইক ইমেজ এটা কিন্তু পঞ্চাশের দশকের আগে ছিল না একেবারে শেষে গিয়ে এই যে মিডিয়া লেখা যখন গেরনিকা এঁকেছে পিকাসো কে পিকাসো একটা আর্টিস্ট এর ভাই বিখ্যাত আর্টিস্ট এই পর্যন্ত পিকাসোর যে একটা আলাদা আর্টিস্ট মানুষ থেকে ওপরে একটা গড লাইক এটা কিন্তু তোমার তার আগে তো ছিলই না সুতরাং এটা মা এটা ভাবতে হবে কিন্তু পিকাসোর যে এই যে প্রভাবের যে ফোর্সটা সেটা হচ্ছে তোমার আগের কাজের প্রভাবের ফোর্স সেটা শুরু হয়েছে কিন্তু মানে প্রভাবটা আমি তো দেখেছি কিউবিজমের প্রচার প্রসার এবং প্রভাবটা আমরা দেখেছি সে ওই সময় কিউবিজমের পিকাসো ব্রাক স্টুডিওতে যা করছে সেগুলো তখনই একটা দুশ দুই দাদাও ছিলেন থিওরি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু পিকাসোদের ব্রাকের ওসব থিওরি ফিওরিতে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না কিন্তু তখনই থিওরি হ্যাঁ কিন্তু আমি বলছি সারা পৃথিবী ওটা তো যারা ওদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রয়েছে প্যারিসে বা অন্য ইউরোপের অন্য শহর থেকে প্যারিসে আসছে লোকজন তাদের 
কিন্তু সারা পৃথিবীতে ইন্ডিয়া বা অন্য জায়গায় কিউবিজম বা এই যে পিকাসো এই যে ব্যাপারটা যে ছড়িয়ে পড়া এটা কিন্তু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আগে ছিল না আর এই জায়গায় গিয়ে সত্যি কথা বলতে কি পিকাসোর কাজ উল্লেখযোগ্য কাজ এটা অনেকে হয়তো রেগে যাবে আমি বসতে রাজি আছি তাদের সঙ্গে মেসা কারে কিন্তু কোরিয়ার পরে ওর কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ নেই শেষ দশ পনেরো বছর উনি যা করেছেন খুব মেডিওকার কাজ হ্যাঁ কিন্তু তখন ওই হয়ে গেছে ওইগুলোই আর নামে কাটে পিকাসোর কাজের যে কন্ট্রিবিউশন আর্টে সেটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাগা এইবার দুশোর প্রভাব দুশোকে উল্টো দিকে পিকাসোকে কিন্তু তাও আগেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা তার আগেও এই যখন চলছে বিশের দশক তিরিশের দশক বিখ্যাত ইউরোপের মধ্যে অনেকে চেনে মানে কারণ ওই যে সব মিলিয়ে কাজ শুধু না সব মিলিয়ে তার চরিত্র চেনে দুশোকে ওর সার্কেলের বাইরে যারা ওই মাইন্ডেড কনসেপ্ট যার যেটা কাজকে আমরা কনসেপচুয়াল বলি ওই মাইন্ডেড দাদা বল হতে হবে না কিন্তু কনসেপচুয়াল মাইন্ডেড লোকেদের একটা সার্কেল প্যারিসেও ছিল নিউ ইয়র্কেও ছিল এদের বাইরে দুশোকে কিন্তু কেউ চিনত না মানে ওই ওই যে লার্জার দ্যান লাইফ হওয়াটা ওর কোনো উপায় ছিল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পশ্চিমের জগতে পিকাসোর যে প্রভাব সেটা অনেকটা অনেকটা মানে আর্টিস্টদের ওপর কনসাস প্রভাব পেইন্টারদের ওপরে মানে তখন কিউবিজম ওই ভাঙতে ভাঙতে কনস্ট্রাকশনের জায়গা থেকে এমন একটা জায়গায় চলে এসছে যে তখন আর কিউবিজমকে রেফারেন্স করার দরকার নেই কিন্তু ওটাকে টেনে নিয়ে গেলে পিছনে তুমি কিউবিজমে পড়বে হ্যাঁ কিন্তু আর্টিস্টদের কনসাস রেফারেন্সের দিক থেকে যদি কথা বলতে গেলে রেফারেন্স এবং কাজের মধ্যে পরিষ্কার সেটা দূষণ এবং তুমি বলো সব আর্টিস্টের না সব আর্টিস্টের না কিন্তু একটা বিশাল বাল্ক আর্টিস্ট পশ্চিমের জগতে এবং কেন হয়েছিল দুশো কেন ইনফ্লুয়েন্সার আমি বলবো পরের পর্ব থেকে যে বিশাল বাল্ক আর্টিস্ট দুশোর যে চিন্তা ভাবনা দাদারও চিন্তা ভাবনা কিন্তু পার্টিকুলারলি দুশোর চিন্তা এখানে এই দুশো আর দাদার মধ্যে একটা তফাৎ রাখা দরকার আমি বলবো কেন কোথায় দুশোর চিন্তা ভাবনা তাদের বেশি প্রভাবিত করেছিল রাদার দেন দাদার ওই সব ভেঙে ভালো টাইপের দুশোর তো সব ভেঙে ভালো না এটা কিন্তু এমন কনসেপচুয়াল দিকে গেল ষাটের দশক থেকে তখন পিকাসো একটা ওই বুড়ো দেবতা আর্ট ওয়ার্ল্ডে একটা বড় অংশের কাছে পিকাসো একটা গড লাইক ফিগার কিন্তু তার এখন আমার কাছে কোনো প্রাসঙ্গিকতা বিশেষ নেই পেন্টারদেরও যারা তখন পেন্টিংকে অন্যভাবে ভেবেছে অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের পর পেন্টিংকে রবার্ট রসেন বা রসেন বাগ তাদের কাছে ওরা ওইভাবে কিউবিজমের কথা বলার আর কোনো দরকার নেই মাঝখানে এত কিছু ঘটেছে হ্যাঁ এখন এখানে এই তোমার কলা জগতে যে স্বপ্নাদি বাবলুদারা আছেন তাদের আমি অবজ্ঞা করি হ্যাঁ তাদের বাইরের স্বপ্নাদি বাবলুদাকে অবজ্ঞা করি না কারণ পিকাসোর যে স্ট্যাচারটা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আর্টেরও বাইরে পিকাসো একটা ব্যাপার একটা ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ একটা ব্যাপার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি কিনা বড় কথা না রবীন্দ্রনাথ একটা ব্যাপার একটা একটা গড লাইক ফিগার এইটা দূষণ কোনোদিন হয়নি দূষণ কিন্তু এইটা একটা কেমিস্ট্রি পড়া একটা টিচার সে পিকাসন নাম জানে দূষণ নাম নাও জানতে ধর তার আট শঙ্কর বাবলুদা কোনো সম্পর্ক নেই সে কেমিস্ট্রি পড়ায় সে পিকাসন নাম জানবে মানে ওইটুকু জানবে হো পিকাস দূষণ নাম জান না জানতেই পারে এইখানে কিন্তু দূষণ যে তাহলে বলবে এখানেই তো একটা তফাত হচ্ছে তাহলে দুজনকে একই রকম প্রভাবশালী বলছো কেন হ্যাঁ বলছি দূষণ প্রভাবটা কিন্তু আর্ট ওয়ার্ল্ডের ভেতর আহ ইন্ডিয়াতে দূষণ নাম করা হয়েছে মানে কিছু আর্টিস্টরা তো আগে করেছে নব্বইয়ের দশক আগে দুশো সম্পর্কে কেউ জানতো না খুব কম লোক জানতো এবং আলোচনা হতো না নব্বইয়ের দশকে গিয়ে এবং সেগুলো আমি আমরা অন্য প্রোগ্রামও থাকি কিন্তু এখন আমি পার্টিকুলারলি দূষণ হিসেবেই বলবো আমি এই পরের পর্ব থেকে আরো অন্তত এর পরও আরো অন্তত দশ বারোটা পর্ব তো হচ্ছে তো কিন্তু আর্ট ওয়ার্ল্ডের সুতরাং পাড়ার স্বপ্নাদি বাবলুদা দূষণকে যদি বলে যে দুটো প্রভাব কি বলছে পিকাসো পিকাসো কারণ পিকাসোর ক্ষেত্রে এটা মাথায় রেখো পিকাসো যেটা প্রথম যেটা রিয়াকশন হয় 
পারার স্বপ্নাদীর যে পিকাসো তো আঁকতে পারে দুশো তো আঁকতেও পারে না এটা হচ্ছে প্রথম কিন্তু পিকাসো যে আঁকতে পারে সেটা তো সমস্যা আছে কি সেখানেও বেশি দূর যাবে না পিকাসোর ওই ইয়ের যে স্কিল যে ন্যাচারালিজম যেটা স্বপ্নাদি ভালোবাসে সেটা তো বেশি নেই তারপরে তারা ব্যাঁকা মাথার উপর চোখ এইগুলো কি করেছে সেখানে পিকাসো নিয়েও বেশি আঁকতে পারে কি না কিন্তু ওই আঁকতে পারে যে এক্সাম্পল গুলো রয়েছে ক্লাসিক্যাল নিউ ক্লাসিক্যালে সেই জন্য ও আচ্ছা আঁকতে পারতো কিন্তু আঁকে না দুশো আঁকতে পারতো ওর যে এক্সাম্পল গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ওই নিউ ডিসেন্ডিং দ্য স্টেয়ার কেস এবার তারপরে তো অন্য জিনিস করছে সেই জন্য স্বপ্নাদি দুশোকে একেবারে ইয়ে করবে রিজেক্ট করবে এই জায়গা থেকে প্রবলেমটা হচ্ছে কলা জগতের মধ্যে কিছু স্বপ্নাদি বাবলু দাস যাদের আমি অবজ্ঞা করি তারাও এই গ্রাউন্ডেই দুশোকে রিজেক্ট করবে পিকাসোকে করবে না পিকাসোর আসলে ওই যে দমকটা ওই যে বুলডোজার পার্সোনালিটি ওটা এখনো কাজ করে এমন ভাবে যে কলা জগতের অশিক্ষিত যারা বা অর্ধশিক্ষিত যারা কলা জগতের মধ্যে কিন্তু তারা এমনিতে বুকনি কেটে বেড়ান সারা সারাক্ষণ তাদের কাছে ওইটার ওভার ওয়েলমিং ভ্যানগ বা পিকাসো যে ওভার ওয়েলমিং একটা আমাকে একদম মাথা খারাপ করে দেয় তার পুরো ব্যাপারটা জীবন শিল্প সব দুঃসরটা তো করে না দুশো লোকই ছিলেন দুশো ছিলেন লোকই ভ্যানগ পিকাসোর মতো ওরকম ইয়ের মানে নিজেকে প্রচার করেন ভ্যানগ ছিলেন জীবনের ওই যে মেন্টাল ইলনেস এটসেট্রা পিকাসোর তো হ্যাঁ আমি প্রচার করবো আমি আর মানে সবসময় পুশ করা নিজেকে দুশো তো ওটা ছিল না সেই জন্য তারা মনে করেন ওটা দুর্বলতা কারণ জিনিয়াস আমরা সব সময় মনে করি ওই রকম হয় তোমার জীবনে মেন্টাল ইলনেস মতো থাকবে তোমার কন্ট্রোলের বাইরে সেট জন্য আমি তোমাকে রোম্যান্টিসাইজ করব অথবা তুমি হবে একটা সে সাঁড় এই যে পিকাসো সাঁড়ে সাঁড়ের মতো হবে এই এইগুলি তো চলে আর্ট ওয়ার্ল্ড সেই জন্য পিকাসো গ্রেট এই আর্ট ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যাদের আমি বাবলু দাস স্বপ্নাদি বলছি দূষণ কম কাজ পার্সোনালিটি ওরকম সব দিক থেকে দূষণ হচ্ছে লিরিকাল ব্যাপার ছন্দ মহারা চুপচাপের মধ্যে থেকেছেন ওরকম ভাবে ইন্টারভিউ দেখো না জেন্টলি কথা বলছেন হ্যাঁ পিকাসোর একটা ইন্টারভিউ দেখো পিকাসো ইংরেজি বলতে পারতো ইংরেজি লাস্টে না ফ্রেঞ্চ বা স্প্যানিশে ইন্টারভিউ দেখো তার তুমি বসার কথা বলা দেখলেই বুঝতে পারবে অন্য জাতের লোক আর এই জন্য আর কি তো আর্ট ওয়ার্ল্ডের মধ্যে অনেকে না এটা কিরম করে এটাই যারা বলে তারা আর্ট ওয়ার্ল্ডের স্বপ্ন দি বাবলুদা আজকে সারা পৃথিবীতে আর্ট ওয়ার্ল্ডে যারা সিরিয়াসলি জানে সিরিয়াসলি ভাবে তারা কেউ এটা নিয়ে তর্ক করে তাই এটার মধ্যে স্কালচারের ওভাবে আলাদা করে কিছু নেই আমার তো স্কালচার বিষয় কিন্তু এই দূষণ প্রভাবটা এইবার শুরু হচ্ছে পিকাসোর প্রভাব তো আর্টিস্টদের মধ্যে ছিল পিকাসোর যেটা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পিকাসোর প্রভাবটা সমাজে গেল ছবি আঁকা ফাঁকা না পিকাসো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পঞ্চাশের দশ থেকে দুশোর প্রভাবটা আর্টিস্টদের মধ্যে কম ছিল অ্যাপ্রিসিয়েশন ছিল কিন্তু আর্টিস্ট ওর মতো কাজ করছে এটা কোনোদিনও হয়নি আগে এইবার হবে ওর মতো না মানে ওর সঙ্গে ওর থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আর্টিস্টরা কাজ করছেন এটা একটা পুরো দরজা খুলে দিল ওর যে রেডিমেড তোমার কনসেপচুয়ালিজমের দরজা এটা হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সেই জন্য দূষণ এই প্রভাব দুজনের প্রভাবের ধরনটা আলাদা আর ওই যে পিকাসোর যে লার্জার দ্যান লাইফ আর্ট ওয়ার্ল্ডের বাইরে এটা দূষণ কোনোদিনই হয়নি সেই জন্য দুশো পাড়ার স্বপ্নাদি বাবলুদার কাছে কোনোদিনই আলোচ্য বিষয় নয় কিন্তু আমার যেটা রাগ হয় যে আর্ট ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কিছু লোক আছে তারা নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকার জন্য এটা কে বলে না এটা কি করে হয় পিকাসো ইস পিকাসো এনি এনাফ বকেছি এ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই আচ্ছা আরেকটা আমার আছে এটা এটা একটু বলে দেওয়া এটা সংশোধন সংযোজন দুটোর দুটোই বলতে পারো এই সিজার ডোমেলার আমি এটা দেখিয়েছি আমি বলেছিলাম যে এখানে না এই প্রথমত এটা একটু পিকসেলেটেড ইমেজ তারপরে এটা ঠিক বোঝাইছেন এইটা কি কালো দাগ না এটা কি পেন্টিং এদিকে আমি পড়ছি যে উনি এখানে গ্লাস ইউজ করেছেন পরে দেখলাম খোঁজ নিয়ে এই যে ডায়মন্ড শেপ যে চৌকোটা এটা কাঁচ কাঁচ বা প্লেক্সি কিন্তু এই যে তুমি সাদা অংশটা দেখছো এটা কিন্তু ক্যানভাসটা ক্যানভাস বা বোর্ড 
এর উপরে পেছনের এগুলো কারণ এইটাকে যদি এই যে ডায়মন্ডটাকে যদি আমি কাজ বলি তাহলে এই দিকের এই রেকটাং এই লাইনটা এটা আসে কি করে অ্যাকচুয়াল কাজ হচ্ছে যেটাকে তুমি যে সাদা বর্ডারটা গ্রে বর্ডারটা দেখছো তার মধ্যে পেন্টিং করা এবং হয়তো কাঁচেও পেন্টিং করা আমি বলতে পারবো না আর তারপরে অ্যাকচুয়ালি কাঁচটা বসা সেটা বলে সুতরাং ত্রিমাত্রিকতার ওই উপস্থিতিটা ওইভাবে আছে আর কি একটা ভালো হাই রেজলিউশন ছবি হলো আমি এটা তখন ধরতে পারতাম ধরতে পারিনি আচ্ছা এবার তোমার এই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর সময় মানে আগে থেকেই হচ্ছে কিন্তু ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর আমি তো বলেছি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর পরে ইউরোপের সব দেশেই একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস হচ্ছিল যে আর কি মানব জাতির রিডেমশন কোথায় নানান জন নানান ভাবে নানান নানান দল নানান ভাবে ভাবছে সিনথেসিস বলে একটা কথা সিনথেটিক কিউবিজম না সিনথেসিস বলে একটা কথা চালু হয়েছে সেটাতে নানান ভাবে মানে করেছে নানান গ্রুপ কিন্তু আমরা ওভারঅল জায়গাটা দেখব সিনথেসিস মানে কি এটার আরেকটা নাম হচ্ছে জার্মানে নাম হচ্ছে গেসাম কুস্ট ব্যাক কুস্ট মানে আর্ট মানে গেসাম কুস্ট ব্যাক মানে হচ্ছে সব মিলিয়ে মানে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি টোটাল আর্ট মানে আর্ট ক্রাফট পেন্টিং স্কালচার আর্কিটেকচার এগুলো ভেদাভেদ থাকবে না হায়ার আর কি থাকবে না সবটা মিলিয়ে গেসাম কুস্ট ব্যাক টোটাল আর্ট যেটাকে আমরা আজকে বলি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি প্র্যাকটিস সেটা তখন ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কথাটা ছিল এই আর কি এর কি মানে ছিল ইউনিয়ন অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আর্ট আর্ট সঙ্গে ক্রাফট ইন্ডাস্ট্রিতে এটাতে যেরকম একটা গ্রুপ তৈরি হয় গ্রুপ মানে আর্টিস্ট গ্রুপ না এটা একটা কাজের গ্রুপ তৈরি হয়েছে এটা জিনিস তৈরি করতো ডয়চার ব্যাকবুন মানে ওয়ার্ক বন্ড মানে আর্টিস্ট ক্রাফটসম্যান মিলিয়ে নাইন উনিশশো সাতে তৈরি হয়েছিল ভীষণভাবে জার্মানিতে এটা প্রচলিত যেই মানে আমি আর্টিস্ট আর আমি ক্রাফটস পারসেন আমরা মিলে জিনিস তৈরি করব যেটা ওইরম ভাবে গ্যালারি ম্যালারি তৈরি আমার একটা মানে তখন তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন এটা আলটিমেটলি গেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের দিকে কিন্তু তখন ওইভাবে ভাবতো না যে আর্টকে নিয়ে এসো ক্রাফট নিয়ে দুজনের একটা ইকুয়াল মঞ্চ একটা মিলিত মঞ্চ ইউনিয়ন অফ পেন্টিং স্কালচার আর্কিটেকচার এই আর্টের মধ্যেও যেগুলো আর্ট বা আর্টের আর্কিটেকচার আর্টের ধার ঘেঁসে যায় রেনেসাঁসে তো ওটা আর্টের মধ্যে সবগুলো একটা ইউনিয়ন এখানে স্কালচার কথাটা স্কালচারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে রাখা দরকার স্কালচার লস্ট ইট সিঙ্গুল এই যে চিন্তা ভাবনা সিনথেসিস এর চিন্তা ভাবনা এর মধ্যে স্কালচার যেটা আমাদের বিষয় এখানে সেটা আলাদা করে সিঙ্গুলার রোল নেই কিন্তু বাট ইট অ্যাপিয়ার্ড ইন এভরিথিং কেন না ওই যে ত্রিমাত্রিকতা দ্বিমাত্রিকতার সংলাপ পেন্টিং হচ্ছে ইউনিয়ন আর আর্ট আর ক্রাফটের যে সংলাপ তাতে নতুন স্পেস নিয়ে কাজ হ্যাঁ তাতে নতুন দিক খুলছে যেগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নানা দিকে যাবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট ফার্নিচার যাবে কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রেও আর্ট প্র্যাকটিস যারা নিজেদের আর্টিস্ট বলে তাদের ক্ষেত্রেও নানা রকম ফল আমরা দেখব কিন্তু সেই জন্য স্কালচার এইটা একটা স্কালচার দেখাচ্ছি এইরম ভাবে দেখাবো না আজকে নেই কিছু মানে যেগুলো আছে অবজেক্ট সেগুলোকে স্কালচার মানে তুমি আমরা আজকে স্কালচার হয়তো বলবো কিন্তু ওরা ওভাবে ভাবতে চায়নি সুতরাং স্কাল কিন্তু স্কালচার স্কালচারাল ডিসকোর্সটা এই সব কিছুর মধ্যে রয়েছে ইনভলভমেন্ট অফ কমিউনিটি এইটা একটা বড় জিনিস সিনথেসিস একটা কমিউনিটি অফ আর্ট ওই মেকার্স আর্টিস্ট ক্রাফটসম্যান এদের একটা একটা মিলিত প্রয়াস আর যা কাজ করছি সেগুলোর সঙ্গে বাইরের মানুষের কি সম্পর্ক মানে অডিয়েন্সের সেটাও আমার দেখতে আছে এরকম ইনস্টিটিউশন মুভমেন্ট টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরি দ্বিতীয় বিশ্বের আগে থেকেই হয়েছে একটা হচ্ছে লেসপির নুভো ফ্রান্সে হয়েছিল বেশি দিন ডেকেনি কুড়ি থেকে পঁচিশ সাল এটা এগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান এর পরে এইগুলো যেগুলো দেখাচ্ছি এটা যেমন ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য স্টাইল এটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান এর মধ্যে থেকে হয়েছে নেদারল্যান্ডসে যেটা মন্দ্রিয়ানজের পার্ট ছিলেন দ্য স্টাইল 
বাহস আজকে দেখব জার্মানিতে হয়েছে উনিশশো উনিশ থেকে বত্রিশ তেত্রিশ নাগাদ ভেঙে গেছে আর কনস্ট্রাকটিভিশন বুঝলাম সোভিয়েট রাশিয়াতে অ্যাবাউট আঠেরো সাল মানে বিপ্লবের পর থেকে অ্যাবাউট বত্রিশ সালে ভেঙে এর সবই ভেঙে प्रभाव रेखे गिजम कि मजार बेपार बुझीओना प्रभाव जीवन एकदिक सकसेसफुल আমাদের জীবনে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা এটাকে আর্ট আমরা একটা ফার্নিচারকে আজকে ফার্নিচার বলছি আর্ট বলছি না হয়তো কিন্তু সেই ফার্নিচার একটা কোথা থেকে এই ডিজাইনটা এসছে এটা আমাদের জানি না হ্যাঁ বাহস তারপরে আমরা দেখব পরবর্তীকালে মিনিমালিজম আসবে তার আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে যেমন ধরা যাক সোভিয়েট কনস্ট্রাকটিভিজম বিপ্লবের পর যেটা হলো তারপরে কুড়ি সালে সেটাকে আরো শেপ দিল খুথে মাস খুথে মাস টাইপের একটা উচ্চারণ হবে রাশিয়া সেটা হচ্ছে রিঅর্গানাইজেশন অফ দ্য ফ্রি এগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং কারিকুলামের দিক থেকেও নানান চিন্তা ভাবনা ফ্রি আর্ট স্টুডিওস রিঅর্গানাইজেশ করে হলো হায়ার মানে খুথে মাস মানে হচ্ছে হায়ার স্টেট আর্টিস্টিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপ গভর্নমেন্ট স্টেট রান এটা একটা একাডেমি ধরতে পারে একাডেমি মতো তারপরে ইনখুক বলে ইনস্টিটিউট অফ আর্টিস্ট এর মধ্যে যে আর্ট স্কুলের পার্টটা তাকে বলা হতো ইনখুক কান্দিনস্কি এই যে কান্দিনস্কি বসে আছে তোমার মাঝখানে এরা হচ্ছে ওই ওই ইনখুকের সব ফ্যাকাল্টি কান্দিনস্কি ডিরেক্টর ছিলেন কান্দিনস্কি তো রাশেন ডিরেক্টর ছিলেন কুড়ি সালে ইনখুক তৈরি হয় যেটা খুতে মাসের সঙ্গে জড়িত এইবার কেন হয়েছে আমি পরে বলছি এবার তিরিশে খুতে মাস ইজ ডিজলভ কেন হয়েছে পরে বলছি দুটো টার্ন এগোনোর আগে তোমাদের মাথায় রাখা দরকার প্রোডাক্টিভিজম এটা রাশিয়ান কথা কিন্তু প্রোডাক্ট আমাদের মানেটা যা ইন্ডিয়া তাই প্রোডাক্টিভিজম যে প্রোডাক্টের একটা ইউজ থাকবে আর একটা হচ্ছে প্রোলেট কালট প্রোলেট প্রোলেটারিয়ান কালচার মানে শ্রমিক শ্রেণীর কালচার এটা আসছে পর এই কুড়ি সালের পর একুশ থেকে আসছে सबाई जाब से विश्वास करतना कन्सार्भेटिव न्याचरलिजम जिसकेम के बदले अन्कमिजम नतून किस अंत एक आभांगार्ड सार्केल छोने जेमन जैसे देखो ता मन कर नतून किसूरकम आर्ट हो आर्टर संगे और हायर आर्टी थकबे ना एटसेट्रा एटसेट्रा एवं मोटामुटी एगुल न्याचरलिजम के बर्जन करोमारो एक्सपेरिमेंटेशन के मान शत्रुताडेमिक स्टाइल जरा फलो शत्रुता आबहवा সতেরো থেকে কুড়ি একুশে গিয়ে যেটা হতে লাগলো রাশিয়াতে সোভিয়েট রাশিয়া ভীষণ ভাবে খারাপ অবস্থা সিভিল ওয়ার হলো এবং তারপরে তোমার 
একটা বড় ক্রাইসিস ছিল সিভিল ওয়ার হয়েছিল তারপরে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল আস্তে আস্তে পার্টি লাইন এ করতে লাগলো এই একে রেখেই অ্যাবস্ট্রাকশন এইগুলোকে রেখেই যে তোমাকে তুমি শুধু এক্সপেরিমেন্ট করলে হবে না পার্টির জন্য করতে হবে একুশের পর থেকে আস্তে আস্তে পার্টি লাইন আসতে লাগলো যে তুমি এই অ্যাবস্ট্রাক্ট ওই বিমূর্ত জায়গাতে ন্যাচারালিজম করতে হবে না কিন্তু মানুষের কাজে লাগবে মানুষের একদম পার্টি পার্টিকে সার্ভ করবে সমাজকে সার্ভ করবে এইবারে একটা স্প্লিট এলো ওই এক্সপেরিমেন্ট যারা করছিল তাদের মধ্যে সেইটাই আমি যাচ্ছি এটা হতে হতে লেনিন মারা গেল চব্বিশে তারপর থেকে একেবারে ডাউন হিলে যেতে লাগলে যে না ওইগুলো কোনো মানে ওই অ্যাবস্ট্রাকশন চলবে না ডেকাডেন্ট ওটা ইউরোপ মানে ক্যাপিটালিজমের অবক্ষয় দিয়ে করতে করতে আঠাশ ত্রিশ নাগাদ স্টালিন যখন ক্ষমতায় এটা একেবারে সোশ্যাল সোশ্যালিস্ট রিয়েলিজমে চলে গেল তারপর থেকে রাশিয়ার আর্ট সোশ্যালিস্ট রিয়েলিজম পার্টিকুলারলি ভিজুয়াল আর্টস এবং ওই যে ইংখুকের যারা কনসারভেটিভ ক্যাম্প তারা জিতলো আর কি কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি কিছু রাশিয়ান কনস্ট্রাকটিভিস্টদের মধ্যে কিছু এটার সঙ্গে কমপ্লাই মানে এটা থেকেছিল চলে যায় নিরাশের থেকে আছে এই ধরো নাম গাবো নাম গাবো রাশিয়ান এবং উনি নিজেকে কিন্তু এই যে কনস্ট্রাকটিভিস কথাটার কিন্তু দুরকম না মানে দুভাবে বুঝতে হবে একটা হচ্ছে এই যারা এক্সপেরিমেন্ট যে কান্দিনস্কি নাম গাবো তোমার কাজিমির মালেভিচ এরা নিজেদের কনস্ট্রাকটিভিস বলতেন কনস্ট্রাকট নতুন কিছু নতুন আর্ট কনস্ট্রাক্ট করা সেই জায়গা থেকে বলতে কিন্তু ওরা বলতেন যে তুমি আমাকে বলবে না মানে স্টেট বলে দেবে আমায় কি করতে হবে ফ্রি এক্সপেরিমেন্ট থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটা আর্টিস্টের ইন্ডিভিজুয়াল জায়গা থেকে নতুন ধরনের এই আর্টের সে মোটামুটি অ্যাবস্ট্রাকশন জিওমেট্রিক অ্যাবস্ট্রাকশন এবং মনুমেন্টালিটি এগুলো ছিল বা যদি মনুমেন্টাল নাও করি হ্যাঁ সমাজের দিকে তাকাবো একটা মানুষের যে প্রোডাক্টিভিজমের জায়গাটা অনেকে মেনেছে কিন্তু আবার সরে গেছে যেরকম কাজমিন মালেভিচ সরে গেছে যারা সুপ্রিমেটিজম হয়ে গেছে ভীষণ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল সুপ্রিমেটিজম কয়েক বছর সুপ্রি ইনখুকের টিচার ছিলেন কাজমিন উনি সুপ্রিমেটিজমে সরে যান কাজিমির মালেভিচ সুপ্রিমেটিজমে সরে যান যেখানে ওই প্রোডাক্টিভিজমের জায়গাটাকে উনি অস্বীকার করছে যে আমার কারো প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই হ্যাঁ প্রোলেট কালটা তে ওদের আপত্তি যে আমাকে শ্রমিক শ্রেণীর জন্যই করতে হবে পার্টির নিয়ম মেনে করতে হবে এই জায়গাটা উনি নিজে মানে নম গাবো চলে যান জার্মানিতে মানে ফ্রান্সে করে ইংল্যান্ডে কিছুদিন থাকেন তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উনি লাস্টে ছিলেন আমি জানি না কোথায় মারা গেছে কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটসে মানে আমেরিকায় উনি চলে আসেন এরা আগাগোরা নিজেকে কিন্তু কনস্ট্রাকটিভিস বলে গেছে কিন্তু এখানে একটু বুঝতে হবে অন্যভাবে উনি ইন্ডিভিজুয়ালি আমি আর্টিস্ট এই যে এক্সপেরিমেন্ট এই কনস্ট্রাকটিভিস কনস্ট্রাকটিভিজম বলে যেটাকে আমরা জানি সমষ্টিগত সেটা তুমি ছেড়ে বেরিয়েছে সেটা হয়ে গেল পার্টির নিয়ম মেনে অথবা ধরো মালেভিচ মালেভিচ নিয়ে কনস্ট্রাকটিভিস বলতেন কিন্তু ওই যে একুশ সাল থেকে যে জিনিসটা যেদিকে যাচ্ছে উনি নিজেকে পারলেন না না আমি এই আমাকে বলে দেবে না কেউ আমার কনস্ট্রাকটিভিজম আমার তখন মানে ততদিনে উনি সুপ্রিমেটিজম সুপ্রিমেটিজম যেটা ফিলিং সব হ্যান ত্যান তো আগের দিন বললাম এটা উনি কনস্ট্রাকটিভিজমই ধরবেন বুঝতে পারছো তো শোন এখানে একটা যদি কনস্ট্রাকটিভিজমকে সবসময় ওই প্রোডাক্টিভিজমের জায়গা থেকে ধরো মুশকিল হয়ে যাবে উনি কিন্তু প্রোডাক্টিভিজম মানছেন না সুপ্রিমেটিজমকে উনি বলে ফটো এইটাই আমার কনস্ট্রাকটিভিজম নতুন একটা আর্ট কনস্ট্রাক্ট করা হলো না তাহলে একুশে এবার উনি এরকম করতে উনি নতুন কিছু এই যে ধরো এগুলো এই যে বাঁদিকেরটা ওর করা উনি এগুলোকে বল এগুলো কোনো স্কালপচার না আর্কিটেকচার না এগুলোকে উনি বলতেন আর্কিটেকটন আর্কিটেকটন এটা এই আর্কিটেকটন আলফা এই যে কে দেওয়া এটা ওই ইয়েতে আর কি ইদার রাশিয়ান রাশিয়ান উচ্চারণেই করা হয়েছে আর কি এই কতগুলো স্ট্রাকচার তৈরি করতেন উনি ব্লক দিয়ে এটা প্লাস্টারে করেছিলেন সেটা এইটা তোমার প্লাস্টার আমার মনে হয় কাঠের এটা পরবর্তীকালে কোথাও একটা বানানো হয়েছিল উনি এগুলি কি এগুলো ঠিক স্কালপচারও না আর্কিটেকচারও না এটা ওনার মানে 
এটা দিয়ে একটা বিল্ডিং হতে পারে একটা স্ট্রাকচার হতে পারে কিন্তু ফর্ম নিয়ে এই এই ধরনের ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল এগুলো নিয়ে এক্সপেরিমেন্টেশন নানান ভাবে বসিয়ে বলতে বাচ্চাদের বিল্ডিং ব্লক হ্যাঁ ওই ধরনের কিন্তু উনি এইগুলোকে ঠিক স্কালপচারও বলছেন না আর্কিটেকচারও বলছেন না মাঝে মাঝে এটা উনি করেছেন কনস্ট্রাক্ট এটাকে ওনা কনস্ট্রাকটিভিজম মনে করতেন হ্যাঁ কবর মেয়েরা এই সময়টা সোভিয়েত রাশিয়া ভীষণ ভাবে ছেলেদের সঙ্গে আমি তো আগেই বলেছি ওটা পুরুষদের সঙ্গে এক শাড়িতে ভীষণ ভাবে কিন্তু ওই যে একুশ সালে যে পার্টি এটা এলো পার্টি লাইন তখন অনেকে দেশ ছেড়ে যেতে লাগলো সেখানে ছেলে মেয়ে তফাৎ নয় পুরুষ মহিলা জেন্ডারের তফাৎ ওইভাবে ছিল না ওখানে ওয়েস্টের অনেক আগে মেয়েরা স্বীকৃতি পেয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া কিন্তু ওই পার্টি লাইন তো চলবে ক্যাটারজিনা কবর দেখো এই ধরনের সব এইগুলোকে কনস্ট্রাকটিভিজম বলছে এটা উনত্রিশ সালে করা কিন্তু এটা ওই রাশিয়াতে থাকার উনি যেটা করেন হাজবেন্ড ছিলেন পোলিশ উনি পোল্যান্ডে চলে যান তেইশ তেইশ নাগা সবাই তেইশ চব্বিশে ছাড়তে শুরু করে দেশ উনি তারপরে উনি পোল্যান্ডে খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল একটা গ্রুপ ছিল উনি অনেক ওখানে এক্সিবিশন করেছেন খুব নাম ছিল এই দেখো না ওনার জন্ম ফিফটি ওয়ানে মারা গেছে এখানে দেখছে এটা মেটাল স্টিল দিয়ে করা কালার্ড স্টিল এগুলোই পরে মিনিমালিস্টরা নানাভাবে নেবে এটা ছোটরা ঠেকে আছে এটা কি এটা কি আমি স্কালপচার বলবো না এগুলো হচ্ছে স্পেশিয়াল এগুলো ওরা ভাবছে স্পেশিয়াল কম্পোজিশন পরবর্তীকালে স্কালপচার স্কালপটাররা যারা বলছে আমি স্কালপচার করছি এগুলো কাজে লাগিয়েছে এগুলো ওরা না এইগুলো নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতেন উইথ দ্য হোপ যে এগুলো এটা থেকে একটা বিল্ডিংও হতে পারে একটা মেমোরিয়ালও হতে পারে স্কালপচারও হতে পারে কোন একটা ইউটিলিটি আছে এরকম একটা অবজেক্ট হতে পারে এর থেকে ইন্সপিরেশন এই এইটাই কনস্ট্রাকটিভিজম ওদের কাছে কিন্তু ব্যক্তিগত লেভেলে হ্যাঁ এই যে এটা উনত্রিশে করা পোল্যান্ডে কিন্তু উনি এই ধরনের আমার কাছে কাজের ছবি নেই আগে কত খুব নাম করা ছিলেন উনি এই এই অভঙ্গার্ড সার্কেলে এবার ইয়ের তোমার এই সময়টায় কান্দিনস্কি ছেড়ে দেন ডিরেক্টর বা ওকে বরখাস্ত করে তারপর উনি চলে যান ফ্রান্সে জার্মানি মানে রাশিয়া ছেড়ে চলে যান আসেন এদিকে আসার কোনো প্রবলেম ছিল না কিন্তু রাশিয়াতে আর উনি এ নাতালিয়া গঞ্চার ওবা উনি চলে যান প্যারিসে আহ উনি বিখ্যাত প্যারিসে উনি উনি কিন্তু ওইটা রেখেছিলেন ব্যালে ব্যালের ইয়ে করতেন স্টেজ ডিজাইন করতেন হ্যাঁ উনি প্রথম দিকে দেখো উনিশশো বারো তেরো সালে কিউবো ফিউচারিজম নাম হয়েছিল কিউব পেন্টিং খুব অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ছিলেন খুব অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ছিলেন তারপরে উনি চলে যান উনি মিথায়েল লারিনভ বলে ওর বয়ফ্রেন্ড উনিও রাশিয়ান আর্টিস্ট তার সঙ্গে উনি চলে যান প্যারিসে প্যারিসেই থাকেন এবং প্যারিসে ফ্যাশন ডিজাইনার হন ভীষণ নাম হয়েছিল ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে লিউব অফ পোপোভা উনি আনফর্চুনেটলি চব্বিশে মারা যান লেন যে বছরে সেই ওই টাইফয়েড কিসে ওর আগে ওই যে সতেরো সালের কাজ দেখো পেন্টার ছিলেন এরা কিন্তু পরবর্তীকালে উনি বাইশ সালে ওই যে পার্টি লাইন যখন উনি স্টেজ ডিজাইন করেছেন বাঁদিকেরটা টু ডিমেনশনাল আর ডান দিকেরটা পরবর্তীকালে এইটাকে দেখে বাঁদিকেরটাকে দেখে রিকনস্ট্রাকশন করে যেমন ওই যে মালে ভিচের এটা দেখলে স্টেজ ডিজাইন করেছে উনি ঢুকছিলেন উনি কিন্তু ওই খুলছিলেন নিজেকে প্রভাব রীতিমতো নাম করা পেইন্টার ছিলেন নিজেকে খুলছেন ওই সমষ্টিগত জায়গায় ওই জায়গা তো যাচ্ছিলেন বেঁচে থাকলে কি হতো না আনফর্চুনেটলি উনি মারা যান এইবার আসছে তাতলিন কয়েকজন এই আভাঙ্গার্ড সার্কেলে ওই পার্টি লাইনটাকে মেনে নেয় তারা মনে করে মানে এই অ্যাবস্ট্রাকশন হ্যাঁ আমি মানুষের জন্য ওই প্রোলেট প্রোডাকটিভিজমের সঙ্গে প্রোলেট কাল্ট যুক্ত হচ্ছে এটা আমি করব তারপরে স্টালিন যখন টেক ওভার করে তখন এগুলোকে বর্জন করে তখন তারা তাদের খুব প্রবলেম হয় কিন্তু তাও এই তাতলিন আরো দেখাচ্ছি দু একজনকে এরা সোভিয়েট সিস্টেম কমিউনিস্ট তারা মনে প্রাণে কমিউনিস্ট ছিল সেটা তারা থেকে অনেক ঝামেলা কিন্তু তার মধ্যে অ্যাকোমোডেট করে কাজ করেছে আমি দেখাচ্ছি আরেকজনের কাছে 
তাতলিন প্রথমে পনেরো সালে এইসব কিউবিস্ট কনস্ট্রাকশন করছেন ওই যেরকম পিকাস স্টুডিওতে আগে অনেক আগে আমরা দেখি এইবার তো এইটা আমি আগেও কথা বলেছি এটা নিয়ে এটা একটা একটা বিল্ডিং যেটা কোনোদিন তৈরি হয়নি এটার হাইট হচ্ছে অ্যাবাউট ষোলো সতেরো ফিট এটা স্টিল মানে এটা বোধ হয় কাঠ দিয়ে তৈরি কিন্তু এটা হওয়ার কথাটা বিশাল বিল্ডিং মস্কোতে স্টিল এবং কাঁচ দিয়ে ভেতরে দেখো জালের খাঁচা রয়েছে এগুলো জালের হবে না কাঁচের হবে একটা কিউব তার মাথায় একটা পিরামিড তার মাথায় একটা সিলিন্ডার এটা হবে বিশাল এটার হাইট হতো তোমার তেরো তেরোশো ফিট বিশাল মস্কো সব কিছুকে ছাড়িয়ে উঠতে এরকম একটা হেলে থাকা স্পাইরাল যে ক্রমাগত প্রগতির প্রতীক আর নিচের টা নিচে যে কিউবটা ছিল এটা বিল্ডিং আর কি কিউব মানে এটা ছোট কিছু না বিল্ডিং সেটাতে মানুষ আসবে অডিটোরিয়াম সব মানে জনগণের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট পার্টির সেই জোন তার মাথার উপর পিরামিড সেটা পার্টির কার্যালয় পার্টির মিটিং হবে এটসেট্রা পিরামিডের উপরে যে মিডিয়া সেন্টার তখন মিডিয়া বলতে খবরের কাগজের রেডিও সিলিন্ডার আর এইটা এই কিউবটা ঘুরবে ঘুরবে এবার হ্যাঁ কাইনাটিক স্কাউচারের থেকে আসছে কিন্তু বছরে একবার পিরামিডটা ঘুরবে মাসে একবার পুরো ফুল রোটেশন আর মিডিয়া যেহেতু মিডিয়ার সারা দিনেই রোজ তোমাকে নতুন জিনিস যে প্রত্যেক দিন একবার করে ঘুরবে পেট্রোগ্রাড যার নাম ছিল সেইখান মানে এগুলো কিন্তু স্টেট রান সব খুতে মাস শুধু মস্কোয় না খুতে মাস অন্যান্য শহরে ইভেন আজকের ইউক্রেন ও তো সোভিয়েটের আন্ডারে সোভিয়েট রাশিয়ার আন্ডারে ছিল তার থেকে যত গন্ডগোল কিয়েভ কিয়েভে ছিল খুতে মাস এবং এইটা একটা ছাত্রদের সঙ্গে কোলাবরেটিভ প্রজেক্ট আর আর ওর ই ছিল মোটো ছিল অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর নিউ অ্যান্ড বেটার সলিউশন টু দ্য প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস অফ লাইফ যাই হোক আমি তোমাদের আগে একদিন বলেছিলাম যে মেনে নিয়ে এটা তোমার এইবার দেখো মালেভিচের সঙ্গে তাতলিনের বিরাট ক্লাস ছিল দুজনেই খুতে মাসের মধ্যে ছিল কিন্তু দুজনের মধ্যে বিরাট মালেভিচ এই জিনিসটাকে একুশ বছর একেবারে রিজেক্ট করছেন একটা আমি যদ্দ শুনেছি মালেভিচের চেঙ্গাটা মারামারি মারা বিশাল চেয়ারা ছিল মেরে তাতলিনে নাক ফাটি দিয়েছেন ওরা প্রচন্ড এবং মালেভিচ ভীষণ ভাবে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক ছিলেন আর্টিস্ট তাতলিন ওর ভীষণ ভক্ত ছিল কিন্তু তারপরে এই এই দুটো লাইনে তখন মালেভিচ অ্যারাউন্ড তিরিশ সাল মালেভিচকে জেলে যেতে হয় মানে বেটা ওই ওই এই শত্রুতার ওর কিছুতেই ওর মানবে না এই পার্টি লাইন এবং তখন অলরেডি ন্যাচারালিজম সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম চলে এসছে এটসেট্রা মালেভিচ হচ্ছে স্টেট কিন্তু রাশিয়া বাইরে চলে যাননি উনি গাবোর মতো উনি ফাইট করেছেন কিন্তু ওই উনি খুবই কঠিন লাইফ ওখানে ওই সময় আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের এতে যে আমি বামপন্থী হয়েও বলছি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের শাসনের সময় শেষের দিকে যা দেখেছি কোন রকম অন্য কথা বললে অন্য রকম কোনো মতবিরোধ বা এগুলোকে চেপে দেওয়া বা হয়তো ওইরকম ভাবে জেলে দেয়নি কিন্তু জেলে দিতেও পারে সেরকম কি করছো তার উপর এটা দেখেছি আমার কাছে বামপন্থার ইতিহাস এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটা এ সব সময় বই তত্ত্বে বলেছে টু লাইন চালাও সব সময় কোন ডায়ালেকটিক চালাও রিয়ালিটিতে সবচেয়ে কম হয়েছে যাই হোক তা এই দুজনের মানে দুটো মানে অ্যান্টিথিসিস একে অন্যের আচ্ছা এখানে আমি এটাও দেখিয়েছি আগে সেই প্যারেডে এটার নিয়ে যে মানে গর্ব রাশিয়ার মানে গর্ব সব এটা সে গর্ব এটা হবে তৈরি হবে পরবর্তীকালে এইসব নানান লোকে নানান সময় এটা উনিশশো উনিশ কুড়ি সালে এটা করেছিলেন উনি ওই থার্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট কনফারেন্স 
তাতে এটা রাশিয়ার সোভিয়েট রাশিয়ার প্ল্যান একটা ইয়ের এই প্ল্যানটাকে দেখা হবে যে এইরকম হবে তা এটাকে এক ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার করে দেখিয়ে দিয়েছে যে এটা ভেঙে পড়ে যেত এখন দেখো তাতলিন প্রথমে কিন্তু আর্ট স্কুলে ছিলেন না উনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন উনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন তারপরে আর্ট স্কুলে বা এবং এই যে আর্টস মানে কনস্ট্রাকটিভিজমের মধ্যে এসছিলেন এখন তাতলিন কে জানতেন না স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার খুব জোর দিয়ে বলছে আমি জানি না মানে ঠিক আছে আমি ধরে নিলাম কিন্তু আমার এটাও মাথায় আছে আমি আগে এটা বলেছি পাবলিক আর্টের সময় যে বলছে পড়ে যেত যে আর্টিস্ট স্ট্রাকচারাল ইয়ের সম্বন্ধে কোনো সেন্স ছিল না পরে দেখলাম উনি তো নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন সেখানে এটা হতে পারে যে সমস্ত কিছুকে কমিউনিস্ট সমস্ত কিছুকে ছোট করা এটার একটা ব্যাপার থাকতে পারে আমি যাই না কিন্তু আমার মনে হয় অতটা দাবি একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ক্যামেরায় করবে না যদি এটা ইয়ে হয়ে থাকে মানে যদি মানে মিথ্যা কথা হয় আমার মনে হয় তো ছিল স্ট্রাকচারাল প্রবলেম ছিল যাই হোক বলে এটা হতে পার হতো না আলেকজান্ডার রোডচেঙ্ক এই একজন সাংঘাতিক প্রলিফিক ইয়ে ছিলেন এরা সবাই পিকাসোর সঙ্গে পরিচয় ছিল গেছেন প্যারিসে কিউবিজম দ্বারা উদ্বুদ্ধ রোডচেঙ্কো হচ্ছে মানে কনস্ট্রাকটিভিজম কে করে জোর দিয়ে এমব্রেস করে নিয়েছিলেন এবং উনি নানান মিডিয়ামে নানান ভাবে ট্রু ইন্টার ডিসিপ্লিনারি আর্টিস্ট এবং তাতলিনের মতো উনি এমব্রেস করে নিয়েছিলেন ওই পার্টি লাইন এবং তারপরেও উনি তিরিশের পরেও যখন সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম চলে এলো উনি অ্যাকোমোডেট করে চলতেন খুব বড় প্রজেক্ট না করলো যেটাতে হলো টাইপোগ্রাফি এইসবের মধ্যে আমি দেখাচ্ছি যে এই যে উনি প্রথম দিকে কুড়ি সালে এইটা করছেন যে হ্যাঙ্গিং এটা কাঠের কাঠ দিয়ে করা নানান রকম ভাবে ফর্ম কে দেখায় প্রথম অর্থে ইন্ডিভিজুয়াল অর্থে যে কনস্ট্রাকটিভিজম তারপরে উনি চলে যাচ্ছেন চব্বিশে এতে উনি ওর যে ওই আইডিয়া গুলো এগুলোতে মানে ইয়ে স্লোগান দিচ্ছে পোস্টার দুর্দান্ত সব মানে আজকের দিনের ডিজাইনাররা ওই একশো মানে কিউবিজম যেরকম পিকাসো ব্রাক তুমি আজও না জেনে ফলো করছো কোনো কখনো কখনো এই তুমি পোস্টার বা এসবে হচ্ছে এই রোডচেঙ্ক সাংঘাতিক অবদান আমি তো একটা খারাপ মানে আবছা ছবি দেখাচ্ছি তুমি দেখে নিও রোডচেঙ্ক কাজ এবং টাইপোগ্রাফি নানান ধরনের এই যে পার্টির যে কনফারেন্স হচ্ছে উনি ইয়ে করছেন ক্যাটালগ ব্রোশিওর তাতে টাইপোগ্রাফি আলাদা টাইপোগ্রাফির বিপ্লব হয়ে গেছে এই তোমার কনস্ট্রাকটিভিজমের আন্ডারে টাইপোগ্রাফি তখন তো সবই হাতে করতো ফটোগ্রাফিতে ছিল নানান ব্যাপারে ইন্টারেস্ট ছিল ওর মধ্যে অ্যাবস্ট্রাকশন কে দেখছেন এটা আঠাশ সালে কিন্তু উনি সোভিয়েট কনস্ট্রাকটিভিজমের যে একেবারে পার্টি লাইন দিয়ে একুশ থেকে তিরিশের মধ্যে যেটা উনি এমব্রেস করেছেন তিরিশে সেটাও ভেঙে গেল তারপরে উনি ওই অ্যাকোমোডেট করে কাজ করেছেন ওর বউ বারভারা মানে বারভারা ভারভারা স্টেপানোভা উনি কস্টিউম ডিজাইন স্পোর্টস মানে জার্সি ডিজাইন করতেন দেখো সব কিছু ওই লিনিয়ার ইয়ের ওপর এবং নানান এটাতে এই যে এইখানে মডেল পড়ে রয়েছে এগুলো খুব একটা মার্কেট করতে পারেনি ওই মানে গভর্নমেন্ট থেকে যে সব এই স্পোর্টস টিম কে দেবে সেটা এটা বরঞ্চ পরবর্তীকালে প্যারিস ট্যারিসে অন্যান্য মানে ক্যাপিটালিজম আয়রন এটা যে ক্যাপিটালিজম এটা কিন্তু দারুণ মার্কেট করেছিল এই ধরনের জিনিসগুলো স্টেফান এবার আসছে লিসিটসকি আর একজন যারা যায়নি যারা পার্টি লাইন ফলো করেছিল লিসিটসকি হচ্ছে তোমার একদিকে হচ্ছে এই যে তোমার দেখো টোয়েন্টি এইটে সে এগুলো এটা হচ্ছে একটা প্ল্যান ওই যে কনফারেন্সে রাশিয়ার প্যাভিলিয়ন কেমন হবে যেটা হিরন্দা করতে না কি এইটা হচ্ছে হিরন্দা আমি বলবো পরে মানে হিরন্দা শুধু না হিরন্দা এই যে প্যাভিলিয়ন করা এটাকে ছোট চোখে দেখে হিরন্দাকে মনে করে আর্টিস্ট না কিন্তু উল্টো দিক থেকে যারা এটা করেছে হিরন্দা যেরকম যে এই যে টোটাল আর্ট যেটা এরা এই টোটাল আর্টটাকেও ইন্ডিয়া ফলো করতে পারে ইন্ডিয়ান মানে অন্যান্য দেশে পরবর্তীকালে ষাট সত্তর আশি ধরে ফলো করতে পারে যে এটার মধ্যে হিরন্দা ওইটা ওই হিরন্দার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ওটা আছে যে আমি নাটকের ওটাই আমার আর্ট এটা তো চলে গেছে এখন মানে এটা তো ভেঙে ভেঙে গেছে এই চিন্তা ভাবনাগুলো কিন্তু এটাকে যদি এটা না এই টোটাল আর্টের জায়গাটা কনসেপচুয়াল এটা আর ওটার মধ্যে ঢুকে গেছে 
কিন্তু আলাদা করে একজন আর্টিস্ট ইনটেক্ট আমি আমার পেন্টিং স্কাপচার আমি যাই করি আর্কিটেকচার ডিজাইন বা এই ধরনের প্যাভিলিয়ান এগুলোর মধ্যেই আমি এইটা তো লোকে রাখতে পারেনি হিরন্দরাজকে ওইখান থেকে উনি আর্টে উনি ওই ব্রিজটা ক্রস করছি এই ব্রিজ নেই আমার কাছে এই ব্যাপারটা আমি হিরন্দার কথা বলছি না আমি হিরন্দাকে আমি শ্রদ্ধা করি সেনা লোক সেই জন্যে বলছি কিন্তু অনেক এইটা না ওইভাবে হয়নি মানে আর্ট ওয়ার্ল্ডটা এত কমোডিটাইজ হয় এটা কিন্তু লোকটার দোষ না আর্ট ওয়ার্ল্ডের কমোডিফিকেশনটা এমন অন্য রকম হয়ে গেছে যুদ্ধে মানে এই গত পঞ্চাশ ষাট বছরে যে ওইটা করতে গেলে তোমাকে একটা আলাদা লাইফ স্টাইল রাখতে হবে তোমার আলাদা একটা রেলা রাখতে হবে তুই আর্ট মার্কেটের পার্ট হওয়া এটা মুশকিল আছে আচ্ছা কিন্তু একটা সময় এসছিল ওই বিশের দশকে যে এই একটা স্ফুরণ যাকে বলে স্ফুরণ হয়েছিল এই ক্ষেত্রে উনি এই যে সব এগুলো সব প্ল্যান করছেন না কারণ হাতে ইয়ে করা এখানে কিন্তু ওই কনস্ট্রাকটিভ জন্য এইখানে দেখো মারা গেছেন কিন্তু রুডচেঙ্কো বেশি দিন বেঁচেছেন একটু কিন্তু এগুলো ছড়িয়ে গেছে ফিউচারিজম তাই করেছে টোটাল আর্টের মধ্যে এটা ছড়িয়ে গেছে আমি ফিউচারিজমের নাম কেন দিইনি ওখানে কারণ ফিউচারিজমে ওই যে লিস্টটা দেখালাম লেস স্পিরিট নুভো কনস্ট্রাকটিভ মানে ফিউচারিজমের নামটা দিইনি তার কারণ ফিউচারিজম ওইরকম ভাবে একটা ইনস্টিটিউশনাল জায়গায় যায়নি ফিউচারিজমের এমন একটা এক্সপ্রেসিভ ওই যে বলেছেন এক্সপ্রেসিভ জায়গা ছিল ইমোশনাল ডাইনামিজমের ওই দিকেই পুরোটা গেছে কিন্তু টোটাল আর্টের একটা বিরাট জেস্টার ওদেরও ছিল কিন্তু এদের কনস্ট্রাকটিভিজম বা হাউসের একটা ইনস্টিটিউশন বা মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে একটা পূর্ণ রূপ দেওয়ার অনেকটা এগিয়েছিল এরপরে চলে গেল তোমার এটা আমি আগে দেখেছি দেখিয়েছি ভেরামুখিনার এই চলে গেল সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম ফিরে চলে গেল এতে আচ্ছা এই পুরো সেই আবার ক্লাসিক্যাল বডি তাহলে এই হচ্ছে তোমার হতে যাচ্ছিল আর এই হলো বাঁদিকেরটা হতে যাচ্ছিল ডান দিকেরটা হলো আচ্ছা এবার আসি বা হাউস বা হাউস এই এদের বেশ কিছু বা হাউসের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট ছিল এরা গিয়ে পড়িয়েছে টুড়িয়েছে বা হাউস থেকেও লোক গেছে কনস্ট্রাকটিভিস্টদের খুটে মাসে যখন খুটে মাস ছিল খুব বিশের দশম এই দুটো আর্ট স্কুল গ্র্যান্ড ডিউকাল স্যাকসানি একাডেমি অফ ফাইন আর্টস আর গ্র্যান্ড ডিউকাল স্যাকসানি স্কুল ফর অ্যাপ্লাইন আর্টস ফাইন আর্টস অ্যাপ্লাইন আর্টস আঠেরোশো ষাট সালে ফাউন্ডেড আর ছিল ভাইমার স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস তখন ভাইমার ছিল জার্মানির রাজধানী উনিশশো ছয়ে প্রতিষ্ঠিত এইবার এই দুটো মিলে মিশে অ্যামালগামেশন হয়ে ডাস সেখানে এইরকম দুটো সিনথেসিস করব ফ্যাকাল্টির দুটো ভাগ ছিল কিছু ফ্যাকাল্টি মেম্বার ছিল তাদের বলা হতো ফর্ম মাস্টার তারা হচ্ছে আইডিয়া ফর্ম মানে তখন ছিল ওখানে ছিল একটা কমিউনিটি তৈরি করব এই যে ভাইমারে দাসাওতে ওটা থেকে সরে আসে তখন হলো আর্টিস্ট একজন আর্টিস্ট উইথ কম্বাইন সেট অফ স্কিলস কারণ এখানে অনেকেই ছিল কমিউনিস্ট সিম্পাথাইজার অনেকের আরো ভালো লিঙ্ক ছিল এবং মানে পুরোটাই হচ্ছে নাৎসিদের চক্ষু শুরু আর ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস প্রথম ডিরেক্টর উনি ডিরেক্টর ছিলেন উনিশশো উনিশ থেকে 
ক্রাফটসম্যান যে ও মানে অনেক বেশি ভাবে ক্রাফটার থেকে আছে উনি নিজে আর্কিটেক্ট ছিলেন বিশাল মানে সাকসেসফুল আর্কিটেক্ট উনি এইটা ছিল বা হাউস এর প্রথম বিল্ডিং এন্ট্রেন্স টু বা হাউস ইন ভাইমার এটা বা হাউস এর মানে এটা একটা আগেকার বিল্ডিং মানে ইউজ করতেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে কার্পেন্ট্রি ওয়ার্কশপ সমস্ত ডিসিপ্লিন শেখানো কার্পেন্ট্রি ওয়ার্কশপ গ্লাস পেইন্টিং ওয়ার্কশপ মেটাল ওয়ার্কশপ মিউরাল স্টুডিও স্টোরেজ প্রিন্ট ওয়ার্কশপ তুমি ইয়ের ব্যাপ্তিটা ভাবো একই স্কুলের মধ্যে স্টোন কার্ভিং ওয়ার্কশপ উইভিং ওয়ার্কশপ উড কার্ভিং ওয়ার্কশপ স্কালপচার বলছে না কিন্তু উড কার্ভিং এখানে স্কেল শেখানো হবে তার সঙ্গে তোমার ওইটা যেটা হয়েছিল এই যে হোম মাস্টার আর ওয়ার্কশপ মাস্টার দিয়ে তোমার এই যে দুটোর মধ্যে কোনো তফাত এটা হয়নি প্রথম চার বছরে উনিশশো উনিশ থেকে তেইশের মধ্যে গ্রোপিয়াস বুঝেছিল যে বেসিক্যালি ফাইন আর্টসই সকল ফাইন আর্টস ছড়িয়ে ঘোরাচ্ছে যারা ওই ওয়ার্কশপের দিকটা স্কিলের দিকটা তারা অনেক কমপ্লেন করেছে এটা দেয় এটা অদ্ভুত ব্যাপার তখন গ্রোপিয়াস তেইশ সালে গিয়ে গিয়ার চেঞ্জ করে মাথায় রেখে কলকাতার এক্সিবিশন আসছি পরে গিয়ার চেঞ্জ করে পুরো জিনিসটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমি তৈরি করব প্রত্যেকটা ছাত্রকে এই দিকে নিয়ে গেলেন যে ইন্ডিভিজুয়ালি তৈরি করে কিন্তু প্রত্যেকটা ছাত্রের মধ্যে একটা কম্বিনেশন মানে ওইরকম হয় কম্পার্টমেন্টালাইজেশন থাকবে না কম্বিনেশন থাকবে এবং কেন করলে তখন ওই নিয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রির দিকে যে প্রোডাকশন ডিজাইন ইয়ে এইগুলোর দিকে তাকিয়ে ওই যে আগেরটা ছিল অনেকটা স্পিরিচুয়াল একটা ফিলোসফিক্যাল মিলন এখন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অনেকটা ফিলোসফিক্যাল আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এইবারে দাসাউতে তার ওদের উঠে গেল নিজের বাড়ি তৈরি করলো এটা ওড়ি ডিজাইন একেবারে ইয়ের বাহাউস এর ফিলোসফি অনুযায়ী পঁচিশ সালের বাবারে এই হচ্ছে দাসাউ এর বিল্ডিং কাঁচ ইউজ করছে ওপেন স্পেস রাখছে ব্যালকনি রাখছে হম এই যে কাঁচ একটা দিক থেকে আরেকটা দিক দেখা যায় যে আজকে আমরা এগুলো কমান এইটে তো বলছি কমান এগুলো এটা কিন্তু একটা কথা বলে রাখি এটা কিন্তু উনি ওইখানে বা হাউস তৈরি করেনি গ্রোপিয়াস নিজে করছিলেন অলরেডি আমি দেখা যাচ্ছে একটা কাজ সেটা কিন্তু বা হাউসের আগেই করা কিন্তু এইসব চিন্তাগুলোই তো বা হাউস হয়েছে বা হাউস এর পর থেকে আরো ছড়িয়েছে সারা পৃথিবীতে যে কাঁচ কাঁচে কি হয় তোমার বাইরের আর ভেতরের সঙ্গে যে একটা ইন্টারাকশন যেটা বড় বড় ভারী পাথরের দেয়াল না দিয়ে এই যে এটা যেমন উনি করেছেন অ্যাডলফ মেয়ারের সঙ্গে ফাগুস শু ফ্যাক্টরি এগারো থেকে তেরো সালে জার্মানিতে এখানে সরকাররা কাজ করবে কাঁচ দাও কত সেই অন্ধকূপে কাজ করবে এখানে ভেন্টিলেতে এখানে গুলগুলি আছে এ আছে কাঁচ দাও বাইরের সঙ্গে ভেতরে বাইরের রোদ এসে পড়ছে ভেতরে এই যে ফাগুস শু ফ্যাক্টরি এখানে একটা হ্যাঁ ফ্যাক্টরি তো হবে কিন্তু একটা খোলা মেলা ভাব ডান দিকেরটা ডান দিকের বিল্ডিংটা দেখো খোলা মেলা ভাব এইটা উনি কিন্তু এটা আগেই করছেন কিন্তু বা হাউস এটাকে আরো ছড়িয়ে দিয়েছে এটা উনি তারপরে যেটা হলো উনি চলে এলেন ইউনাইটেড স্টেটস এই বস্টনের এখানে লিঙ্কন বলে একটা সাবার একটা টাউনে থাকতেন এবং অনেক এখানে করেছেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এমআইটি টেমআইটি তেমন বিল্ডিং উনি নিজের বাড়ি এটা ওই লিঙ্কনে উনি তৈরি করেন ওই মেনে সব তুমি দেখো এবং মানে উনি ভীষণ ভাবে বিতাড়িত আর কি মানে চলে এসেছিল মেরে ফেলতো আর কি নাচি এটা তেত্রিশ সালে হিটলার চ্যান্সেলার হয় হেড হয় তারপরেই তো শুরু হয় টুকটাক করে এই ওই সব আর্নস বার্লাখের কথা বলছে কেটে করে শুরু হয় তখন এর আগে থেকেই বলছিল বত্রিশ থেকেই এ ব্যাটারা কমিউনিস্ট এ ব্যাটারা সোশ্যালিস্ট তারপরে তাকে তেত্রিশ হয় একদম ভেঙে দেয় যে এরা সিক্রেটলি জার্মানিকে ডিস ধ্বংস করার চেষ্টা করছে এই যে এটা হচ্ছে নিজের বাড়ি এটা পরের বলছে কিন্তু বা হাউসের বিরাট তো ওর এই চিন্তা ভাবনাগুলো ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে গ্রোপিয়াস ছিলেন অসম্ভব ডমিনেটিং মানে অন্তর্বেতন মতো উনি ভীষণ ভাবে মানে কন্ট্রোলিং ছিলেন সেইটাই একটা প্রাসঙ্গিক আর কলকাতার ব্যাপার এখানে দেখো দুই ভেনিসে একটা ক্যাসিনো এবং সিনেমা তৈরি দুই ইটালিয়ান ছাত্র এটা 
গিয়ে তারা বাইরে করছে এই জেরিট জেরিট রিডভেল উনি ডাইলের সঙ্গে ছিলেন মন্দ্রিয়ানের যে ওই ইয়েতে গ্রুপটা এখানে উনি এই যে বিখ্যাত রেড অ্যান্ড ব্লু চেয়ার দেখছে মন্ড্রিয়ানের পেন্ডিং এর মতো থ্রি ডিমেনশনাল ভার্সার আগে তো আগের বার আমি এটা দেখাইনি কেন রিডভেলদের এটা যে আমি এবার দেখাবো বলে এটা কিন্তু ডাস্টেলি দেখো সতেরো আঠারো তখন তৈরি হয়নি বাহাউস কিন্তু উনি বাহাউসে নিয়ে আসছেন এই চিন্তাগুলো ডাস্টাইল আসছে মন্দ্রিয়ান পড়িয়েছিলেন বোধ হয় হ্যাঁ ডাস্টাইল মানে উনি লোকে এসেছে গেছে ভিজিটিং পুরো পারমানেন্ট গাবো লেকচার দিয়েছে কিন্তু গাবো পড়ায়নি ওখানে কান্দেন কি পড়িয়েছেন আসছি দেখো রেড ব্লু ইয়ার প্রাইমারি কালার দিয়ে রেড ব্লু ইয়েলো চেয়ার রেড রেড অ্যান্ড ব্লু চেয়ার ইয়েলোটা বলছে না এটা এই যে এটা কি হয়েছে আমি এই নিউ ইয়র্কে গেছিলাম ওই উইকেন্ডে ব্রুকলিন মিউজিয়ামে একটা চলে যাচ্ছি একটা গ্যালারির মধ্যে দিয়ে আমি অন্য এক্সিবিশন দেখছি হঠাৎ দেখি এটা রয়েছে এটা ওটা না কারণ ওটা তো সিটটা ব্লু ওটা ব্লু না এটা একটা আরেকটা করেছিলেন কিন্তু ওই এটা হচ্ছে ওর বন্ধুর ছেলের জন্য করেছিলেন তেইশ সালে হুইল ব্যারো চাইল্ডস হুইল ব্যারো খেলার এইগুলো বা হাউসে বিখ্যাত কাজ তেইশ চব্বিশ সালে এটা বা হাউসের সময় এই যে এখানে দেখো রেড অ্যাকচুয়াল রেড ব্লু চেয়ার ব্লু যেটা রয়েছে এই যে শর্ডার হাউস ইন্টিরিয়ার আজকে আমরা এগুলো দেখলে বলি মিনিমালিস্টিক ডিজাইন এসছে বাহস থেকে তারও আগে তো গ্রোপি আসছে গ্রোপি আসে অসামান্য অবদান এগুলো দেখো ওয়াল পেপার এটা কিন্তু এটা ওয়াল পেপার এটা কিন্তু আঁকা মানে আঁকাই হবে প্রোডাক্টটাই আঁকা এটা ওয়াল পেপারের ডিজাইন এইখানে সব বিল্ডিং এর ডিজাইন হচ্ছে ওয়াল পেপার মানে টোটালিটি তারপরে গ্রোপিয়াস চলে যাওয়ার গ্রোপিয়াস সরে দাঁড়ানোর পর আঠাশ থেকে তিরিশ খুব শর্ট টাইম হান্স মায়ার ডিরেক্টর হয় গ্রোপিয়াস ছেড়ে দেয় এবং তারপর চলে আসতে হয় বেসিক্যাল আর কয়েক বছর তারপরে তিরিশের পর লুডভিগ মিএস ভ্যান্ডার হয় আর্কিটেক্ট উনি ডিরেক্টর হন তার তিরিশ থেকে তেত্রিশ তারপরে ভেঙে যায় উনিও চলে আসেন ইউএসএ তে উনি কিন্তু চেয়ার তৈরি মানে ফার্নিচার তৈরি করতেন দেখো আম চেয়ার আজকে আমরা এগুলো স্প্রিং এর বদলে এই যে বেকিয়ে দেওয়া এগুলো এগুলো ভাবছে ওরা টিউব দিয়ে বেশি ভারী হব না কেন আমি হলো করব ভেতরে সলিড করব কেন এইভাবে বেকি যেই আমরা আজকে বসি এরকম এরকম করে স্প্রিং করি কিন্তু কোনো স্প্রিং নেই এগুলো ওইখান থেকে বাহাস থেকে এসছে হ্যাঁ এই যে এই ধরনের খুব সিম্পল এর মধ্যে প্রসার ব্যবস্থা এবার উনি ওর বিশাল এটা একটা ফ্রেন্ড ওয়ার্থ হাউস ইউএসএ তে করেছেন ইলিনয়তে ফ্রান্স ওয়ার্থ হাউস তারপরে উনি শিকাগোতে বিশাল বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং করেছে শিকাগোতে লেকের ধার দিয়ে লেক শোর ড্রাইভ বলে একটা বিখ্যাত পশ একটা রাস্তা আছে বিখ্যাত রাস্তা একদিকে লেক আরেক দিকে এইসব বড় লোকদের বিল্ডিং বিশাল আপস্কেল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং পঁচাশ দশকে করেছেন নিউ ইয়র্কে সি গ্রাম বিল্ডিং আজকে যেগুলো অনেক কিছুকে আমরা খুব স্বাভাবিক ভাবি সেগুলো এসছে ওখান থেকে বাহাউস থেকে না গ্রোপিয়াস বা হাউস এনেছেন ডাস্টিলে জেরিটরিডভেল মন্দ্রিয়ান বা হাউস এনেছে কিন্তু বা হাউস একটা ইনস্টিটিউশন যেগুলো একটা আধার তৈরি করে দিয়েছে তারপর ভেঙে গেছে কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এই ইনফ্লুয়েন্সগুলো মার্সেল ব্রুয়ার ফার্নিচার ডিজাইনের ফাইওনিয়ার মার্সেল ব্রুয়ার এই ধরনের চেয়ার তৈরি করেছেন এগুলো থেকে পরে প্রোডাকশন হয়েছে কিছু কিছু হয়নি এই যে এই ধরনের চেয়ার তো এখন মানে তৈরি হয়েছে লং চেয়ার যে পিঠের জন্য এখন আরো হাইটেক করে পেপ তোমার সিট দাঁড়ার ওই কোন জায়গাটাকে আরাম দেওয়া ভাইব্রেটার আছে মাসাজ করে এই যে আজকাল তো হয়েছে কিন্তু এই যে প্রেস ফুড এই যেন কাট নয় এগুলো প্রেস ফুড এই প্লাইউডে লো মানে আঠা লাগিয়ে যে প্রেস ফুডে কম দামে তুমি দিতে পারছো যে এই এটা তো কাঠ নয় মানে একটা কাঠের টুকরো তো নয় এই জিনিসটা এসছে বাহস থেকে এই যে প্রেস ফুড এগুলো পাতলা প্লাইউড গুলো জড়ো করে প্রচন্ড জোরে প্রেসার দিয়ে আঠা দিয়ে 
এইটাও আবার আমি ওই পাশেই ছিল ওই ঘরে যে যাচ্ছেন ব্রুকলিন মিউজিয়ামে বা তিনটে চেয়ার সাইড চেয়ার এটার নাম মাঝখানে এটার নাম ওয়াসিলি চেয়ার মানে ক্যান্ডিনস্কি কে ডেডিকেট করা আর এটাকে টেবিল দেখো মডেল নাম্বার রয়েছে তার মানে ওটা ওর ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যোগাযোগ মানে এটা এটাকে মানে মডেল এর প্রোডাকশন হবে আমি তো জানো এগুলো এগুলোরই বিভিন্ন ভার্সন আমরা বাজারে দেখি আজকে আর ওই প্যাটেন্ট বলে তো কিছু মানে বহস তো আমাকে মারতে আসছে না এখন এগুলো তারপরে প্যাটেন্ট নিয়েছে যে এই আমাদের ডিজাইন করতে অন্য কোম্পানি করেছে পলখলি যাকে নিয়ে কলকাতায় খুব লাফালাফি করা পলখলি ফ্যাকাল্টি ছিলেন উনি ছিলেন ওই ফর্ম মাস্টার এই ধরনের উনি তো কিন্তু আইডিয়া মানে অদ্ভুত সেই তন্ত্রে ইন্টারেস্টেড ছিলেন উনি ওই ফর্ম মাস্টারের ওই কনসেপচুয়াল জায়গাটা সেখানে এই সব অদ্ভুত সব বিভিন্ন কালচারের সিম্বল মানে ওরা যেটাকে বলতেন প্রিমেটিভ আমি প্রিমেটিভ বলবো না ওই সিম্বল তারপরে মানুষ মানে সাইকোলজি নিয়ে কাজ উনি ছিলেন জোসেফ অ্যালবে আরেকজন জিউশ নিও চলে আসেন ইউএসএ তে ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে পরে যোগদান ছিলেন উনি এই ধরনের কাজ এগুলো কিন্তু এটা কাঁচ কাঁচ স্যান্ড ব্লাস্টেড কাঁচ তারপর রং করা এটা ত্রিমাত্রিক কিন্তু এটা দ্বিমাত্রিক নয় কিন্তু তার মধ্যে এই যে খেলা কনস্ট্রাকটিভিজমের সঙ্গে যোগটা বুঝতে পারছো এটা আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি কান্দিনস্কি এই কাজ করছেন তুমি দেখো এই কাজ বারো সালের আর তেইশ সালের কাজ দেখো অর্গ্যানিক সমস্ত অসাধারণ কাজ এইগুলো তেইশের বিশের দশক তিরিশের দশকে তারপরে উনি এটা করছেন টি সেট ডিজাইন করছেন তুমি সম্পর্কটা দেখতে পাচ্ছ অ্যাবস্ট্রাকশনের সঙ্গে টি সেটের সম্পর্কটা মানে আসছে টোটাল আর্ট এ मास्टर छे গ্রোপিয়াসের সময় যেটা বললাম প্রথম তিন চার বছর গ্রোপিয়াসের এতে দেখা গেল ওই ফাইন আর্টস এর যে হায়ার আর্টি ওটা থেকেই যাচ্ছে খুব মানে মনোমালিন্য ঘটছে তখন উনি কারিকুলামের ধরনটা বদলালেন যে ওই ওই একটা স্পিরিচুয়াল ইম্পসিবল ড্রিম একটা কমিউনিটি তো তার থেকে তুমি প্রোডাকশনের দিকে নজর দেয় না সেখানে অনেক বেশি স্টেবল থাকবে যে যে আইডিয়া দিচ্ছে আর যে স্কিল দিচ্ছে দুজনের কোলাবরেশন বা এক উনি সেটা না দুজনে ভুল বললাম উনি একই জনের মধ্যে দুটো ঢোকা ঢোকা যায় একটা কমিউনিটি তুমি এটা করছো তুমি আমার স্কিলের পার্টটা করে দিলে আমি আইডিয়াটা দিলাম ওই জায়গাটা উনি বুঝলেন হবে না মানে একজনই দুটো জিনিসই থাকবে দুটো তিনটে চারটে জিনিস থাকবে ভেতরে কাজটা করছে টেকনোলজি প্রোডাকশনের দিকে থাকে কার্ল হুবু উনি এই দেখো মার্সেল ব্রুয়ারের চেয়ার এগুলো এগুলো মার্সেল ব্রুয়ারের চেয়ার সেখানে উনি স্কেচ করছেন ফিগারেট স্কেচ থিয়েটারের ডিজাইন করেছে ম্যারিয়ান ব্র্যান্ড খুব কম অল্প কিছু মহিলা ছিলেন ম্যারিয়ান ব্র্যান্ডের বিখ্যাত টি সেট এই যে এটা কেটলিটা একটা এক্সাম্পল দারুণভাবে বাজারে পপুলার হয়েছে তার পরবর্তীকাল উনি অল্প কয়েকজন মেয়েদের মধ্যে এগুলো কিন্তু সবই বয়েস ক্লাব বেসিক্যালি ম্যানরে ম্যানরে ছিলেন ফ্যাকাল্টিতে কিছুদিন সেখানে উনি এই ধরনের উনি আবার এই আইডিয়ার দিকে এই ক্ল্যাম্প দিয়ে এই যে ছুতোরের ক্ল্যাম্প দিয়ে উনি কাঁচ বা মেটালের শিক্ষিত নিউ ইয়র্ক এই একটা অ্যাবস্ট্রাকশন নিউ ইয়র্কের বড় বিল্ডিং এই একটা কাজ উনি যেরকম উনি তখন দাদা সুরিয়ালিজমের দিক থেকে আসছেন ওই কার্টস ভিটার্স যে ওই যে ম্যারস বো তৈরি করেছে উনি ছিলেন এর মধ্যে মানে ফ্যাকাল্টি কিছুদিন হারবার্ট বেয়ার উনি বিরাট টাইপোগ্রাফি এইগুলো এই যে বাহাউসের যে ব্রোশ এই যে বাহাউস বিল্ডিং উনি সবসময় ওই ক্যাপিটাল লেটার দিতেন না ছোট হাতের দিয়ে এটা উনি উনি তৈরি করেছেন এই ছোট হাতের দিয়ে করা হ্যাঁ উনি ওই উনি মানে ডিজাইনার ছিলেন প্লাস উনি ফটোগ্রাফির 
the nalan rakhomer surrealistic photographic uh, montage e harvard be auni be e je marcel brewer er chair diye brewer mane mane eta uni promotional ye uni korchen brewer er chair ar lazlo moholi naj chilen abaro anchi take on painting ekhane oi फिलोसफार फैकाल्टी এশিয়ান ফিলোসফি বা এই সব নিয়ে মানে ওই যে স্পিরিচুয়াল দিকটা পাহাজে প্রথম যেভাবে শুরু হয়েছিল ওইটাতে উনি ভীষণ ভাবে উনি একটা ডেডিকেটেড ছিলেন ওর সাথে কন্ট্যাক্ট হয় শান্তিনিকেতনে দু হাজার বাইশের ডিসেম্বর আহা উনিশশো বাইশের বাইশে বাইশের ডিসেম্বরে এক্সিবিশনটা কলকাতায় আসে আমাদের জীবনেও কেউ বলেনি एकमेस्टार्न वर्ल्ड भेगे गल रवींद्रनाथ इनभाइट कर शांति निकेतने आर्ट हिस्ट्री पढ़ाते स्टेला क्रामेशर खूब क्लोज क्लोज छोसेफ शांति निकेतन रवींद्रनाथ मन कर प्रथम तीन चार बचर फिलोसफी शांति निकेतन पैराल एक रकम ना पैराल इंडिया करते चाहिए लाहोरे छवि टवि पावाजिशन छवि छवि टवि पावा कि फेरा मोड़ फेराते चाहे मान उन्नी बेसिकाली कलकता मोलकतालिबिशन प्रिंट दिए कार की छवि नंदलाटिकार बहुस प्रिंट दिए भलो इनफर्मेटिव कतिपय बंधु बान्धव जरा देश प्रेमिक बोलना देशज प्रेमिक बोली आर्टर क्षेत्र इटेन एशियन फिलोसफी नन वेस्टार्न ए रकम भाव एक भावत से आप्लुत तप्लुत से इटेन से सबाई एक समय कथा बोल इटेन एर इटेन दाड़ी दाड़ी हास मान देखो चाकर मनोबृत्ति आयरणी देखो 
এই লোকগুলো দেশজ দেশজ করে চেঁচায় আর্টে যে আমরা কেন ওয়েস্ট ফলো করব অথচ একটা সাদা লোক যখন তোর ফিলসফি দিয়ে ইন্টারেস্টেড তুই একেবারে অপ্লুত হয়ে যাচ্ছে কেন তুই উল্টো দিকটা দেখছিস না রবীন্দ্রনাথ লোকটা যে বাহ তুমি তো এসছিলেন জার্মানিতে আগে রবীন্দ্রনাথ যে বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন ওই রম একটা দেশজ জিনিস শান্তিনিকেতনে তৈরি করে উনি বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন বাহ হাউসে গিয়ে বলছেন যে এখানে তো একটা মিশ্রণ না এটা একটা প্যারালাল ব্যাপার চলছে আমি এটাকে কলকাতায় আনি স্টেলা ক্রামডিসকে স্টেলা ক্রামডিসকে উনি ডাকছেন আর্টিস্ট্রি পড়াতে ঘর থেকে যখন বাইরে তাকানো সেইটা দেখবে না কারণ সেটা যে দেখতে এফার্ট লাগে আমি ভাবছি ওরে ইডিয়েট ইটেন ইয়েছে তো নাইনটিন সিক্সটিজ এ জর্জ হ্যারিসন গিয়ে তো রবিশঙ্করের কাছে শিষ্য হয়েছিল হ্যান ত্যান রজনীশ হয়েছে হ্যান ত্যান আমরা কি ওটাতে পুলকিত হবে ওর ওটাতেই তো বরঞ্চ আয়রনিটা হচ্ছে তুমি চাকর মনোবৃত্তি তোমার বয়ে যাচ্ছে এটা সাদা লোক তোমার ফিলসফি নিয়ে মন দিয়েছে বলে তুমি আপ্লুত হয়ে যাচ্ছ কিন্তু তুমি অ্যাকচুয়ালি ঘরের লোকটাকে দেখো সে যে এইগুলোকে এনেছে ঘরে সেটাকে কেউ দেখছে না রবীন্দ্রনাথের তো সবচেয়ে বড় ক্যালি এখানে এ নিবে ঘর থেকে বাইরে থাকার ওটা দেখবে না সেটা হয়ে যাবে পশ্চিমের চর আর বাইরে থেকে যারা আমাদের এই তোমাদের আর আমার ভাল লাগে তাদের আসুন আসুন বসুন এনি এটা কিন্তু ওয়েস্টার্ন ভ্যালিডেশন খোঁজা ব্যাপার তো এটা ওর স্প্লিট হয়ে যায় উনি চলে যান ওইখানেই সম্পর্ক শেষ কোনো দিন আর কলকাতা আর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল তারপর তো বাহস তার তার দশ বছরের মধ্যে ভেঙেই যায় এইটা এটা খুব খারাপ ছবি একটাই পেলাম দু হাজার সালে ডাসাউটে একটা রিকনস্ট্রাকশন করা হয়েছিল বাহাউস এক্সিবিশন ইন ক্যালকাটা বলে রি যে আজ আর কাজ ছিল মানে কলকাতাতে যেটা বললাম প্রিন্ট দিয়ে ওটারই আর একটু প্রফেশনাল ভাবে ইয়ে দিয়ে করেছে এগুলোর কোথায় রিপ্রোডাকশন না কিছু হয়তো অরিজিনাল কাজ ছিল এই একটাই এক্সিবিশন হয়েছে এই তেরো সালে তাও সেটা কি কিছু ওই এইগুলো নিয়ে যারা ভাবে ইংল্যান্ডে ইন্ডিয়া এই তাদের সবার মিলিত প্রয়াসে তাহলে আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ভাস্কর্য নিয়ে পর্বগুলো শেষ হলো আমরা এখন আলোচনা করি আর এখানে এই যে পর্বটা কনস্ট্রাকটিভিজম বাহস আবারও বলছি এটার মধ্যে ভাস্কর্য ওইভাবে খুঁজতে যাওয়াটা ভুল এখানে হচ্ছে সমস্ত মিলিয়ে আমাদের ভাস্কর্যের মানে স্কাপচারের ডিসকোর্সকে কিভাবে বিভিন্ন দরজা খুলে দিয়েছে সেটা দেখবো আমরা পরে কিন্তু এখানে তাহলে স্কালচার কোথায় স্কালচার কোথায় এটা বলার কোনো মানে হয় না কিন্তু এইখানে স্কালচারের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতাটা এই আজকের পর্বের আসবে পরে ঠিক আছে তাহলে শুনি কিছু আমাদের যদি আলোচনা থাকে আর কি আচ্ছা আমি একটা জিনিস মানে পুরো আলোচনাটা আজকের আলোচনাটা যেটা অবজার্ভ করলাম যে বাহাউস যে মুভমেন্টটা হয়েছিল আজ যতটা দিয়ে আপনি বললেন আর কি এখানে মানে জিওমেট্রিক ফিগারের একটা বিশাল প্রভাব রয়েছে সবকিছুর উপর যেমন রেক্টাঙ্গল সার্কেল আর রেক্টাঙ্গল সার্কেল আর একটা মানে ওই ইয়েটা বললাম কি যেন ট্রাইং ট্রাইঙ্গল তো যেটা আমি বলতে চাইছি যে লুকটেন অ্যান্ড মিলার এইটা তো নিল যারা না দেখো মানে এই জিনিসটা তো আর্ট পেন্টিং এ এসছে মালেভিজ বন্দ্রিয়ান থেকে ডিজাইন দিয়ে তো আসেনি পেন্টিং থেকে ডিজাইনে গেছে ডিজাইনের জগৎ ইন্ট্রোডিউস করেছে তো তার মধ্যেও তো তোমার রয়েছে প্রথমে পেন্টিং তারপরে হলো তোমার এই কনস্ট্রাকটিভিজম ইত্যাদির মধ্যে রোডচেঙ্কো যে টাইপোগ্রাফিতে দিচ্ছে লিসিটস্কি এগুলো তো সব শুরুটা ধরো পেন্টিং থেকে তারপরে ডিজাইন ওয়ার্ল্ডে দেখো ইন্ট্রোডিউস করার তো শুরু করা অনেকগুলো শুরু হয় হ্যাঁ একটা শুরু করলে ধরো টেলিফোন আবিষ্কার হলো সেটা একটা শুরু তারপরে মোবাইলে গেল সেটা তো আরেকটা শুরু 
হ্যাঁ মোবাইলের মধ্যে ক্যামেরা এলো সেটা আমরা ওটা এক লাইনে ধরি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা তো জাম্প কতগুলো ইয়ে সেই রকম তোমার আবার তারপরে স্মার্টফোন হলো ইত্যাদি তেমনি এটা পেন্টিং এ এসছে মন্দ্রিয়ান মালে ভিজেদের তারপরে এটাকে কনস্ট্রাকটিভিজম বা হাউস এর মধ্যে দিয়ে একটা টোটাল আর্টের চেহারা দেওয়ার চেষ্টা হলো পরবর্তীকালে ডিজাইনাররা কে কিভাবে নিয়ে ওটা কাজে লাগিয়েছেন সেই জ্ঞান আমার নেই কিন্তু এটা পরিষ্কার যে অ্যাপ্লায়েড আর্টস এর ওয়ার্ল্ডে তুমি যে এই জিওমেট্রিক কনফিগারেশনের ব্যবহার দেখো সেগুলো এই সিনথেসিস মুভমেন্ট গুলো টোটাল আর মুভমেন্ট গুলো না হলে হতো না এইটার মধ্যে দিয়ে হয়েছে এখন মানে এবং সেটাও যদি দেখো এইগুলো কি কে সিনথেসাইজ করেছে আর্ট বলতে কি আর্ট তো তখন অলরেডি আর্ট বলতে যেটা ফাইন আর্টস হোয়াট এভার পেন্টিং তো অলরেডি ভাঙতে শুয়ে সেখান থেকে জেরি ট্রিট ভেল চেয়ারটা তৈরি করছে বিল্ডিং তৈরি করছে কিন্তু ওটা তো মন্ডিয়ানের পেন্টিং এ রয়েছে থিওভেন্ডার্গ এর পেন্টিং এ রয়েছে সুতরাং এই জিওমেট্রিক কনফিগারেশনের শুরু কিন্তু আর্ট আমাদের আমরা যাকে আর্ট বলি তার জগৎ থেকেই তারপরে বিভিন্ন দিকে গেছে এবং বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে শুরু শুরু যদি বলো বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন ধারার শুরু করেছেন ডিজাইনে বলো এ বলো বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন দরজা খোলা হয়েছে আর কি আর আরেকটা জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে ইউটিলিটি মানে সব কিছুর মধ্যে যে একটা পারপাস শুধুমাত্র সেটা এস্থেটিক সেন্স না যেটা আমি আমার ডে টু ডে লাইফে ব্যবহার করতে পারি বা পারার মতো একটা আইডিয়া মানে তার মধ্যে সব সময় ওটা ছিল এইটা হচ্ছে তোমার একটা আমার মনে হয় পরে ওদের নিজেদের ভেতরকার মানে রাশিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কে আসে করে তারপর সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম চলে গেল ওইগুলোকে ভালো করে মার্কেট করা বা এইগুলোতে যে কিন্তু জার্মানি বাউহাউস এর গুলো প্রথম তিন চার বছরে এই যে তুমি যেটা বলছো এটা ছিল না প্রথম তিন চার বছরে মোর অ্যাবাউট সেই জন্যই এই অভিযোগটা উঠেছিল যে ফর্ম মাস্টাররা ছড়ি ঘোড়া ইটেনের যে তোমার ইটেনের মতো লোকের ক্লাসে বেশি ফিলসফি তার কনসেপচুয়াল জায়গাটা ওই ইউটিলিটির জায়গাটা গ্রোপিয়াস ওটাকে ব্যালেন্স করার জন্য দুটো জিনিস করে একটা হচ্ছে এই যে সবাই মিলে একটা কমিউনিটি করে একটা কিছুর চর্চা হবে যেটা শান্তিনিকেতনে রেখেছে শান্তিনিকেতন পরে ইউটিলিটির ব্যাপার ইউটিলিটি ছিল কাগজ তৈরি করো এ তৈরি ঠিক আছে কিন্তু বড় করে ইউটিলিটির ব্যাপার ছিল না যে দেশের এতে উৎপাদন করে আমরা দেব বা ওই তা তো না রবীন্দ্রনাথ তো স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন অ্যাকচুয়ালি আর দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন তো হয়নি সুতরাং তোমার বড় টেকনোলজির সঙ্গে প্রোডাকশন রিলেশন ওসব ছিল না শান্তিনিকেতনে ওই বাউহাউসের উনিশশো উনিশ থেকে তেইশের যে ফিলসফি ওটাই কাজ করেছে কিন্তু গ্রোপিয়াস যেটা করলে এক হচ্ছে যে ওই কমিউনিটি তৈরি করে প্রত্যেকটা আর্টিস্টের মাথার মধ্যে ওই নানান রকমের ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ব্যাপার থাকবে সেইটা এক আর দুই হচ্ছে ইউটিলিটি এবার তুমি ইয়া করবে সেটাতে কি ইউটিলিটি ভেবে করো সেখানে এই জিনিসগুলি চেয়ারগুলো ওই যে টি সেট আলাদা দাদারা ওটা দিয়ে প্রোডাকশনে যাবো এই জায়গা থেকে বলতো না দাদা বল দাদারা বলতো লাইফ এটা আর্ট ইজ এন এক্সটেনশন অফ লাইফ এরাও বেসিক্যালি তাই বলছে কিন্তু দাদারা যেটা বলতো যে এটা যে আমি করলাম ফুরিয়ে গেল ভাই বাড়িয়া একটা এরা হচ্ছে সেটার একটা তোমার এমন একটা কিছু তৈরি করবো আমি সেটা তোমার জীবনে একটা কাজে দেবে দাদাদের সেই জায়গাটা ছিল না কিন্তু ইয়ে আর্ট আর লাইফের যে মিশ্রণ বা আমি লাইফ আর্ট ইজ এন এক্সটেনশন অফ লাইফ লাইফ ইজ এন এক্সটেনশন অফ আর্ট দুশোর কি ছিল লাইফ ইজ এন এক্সটেনশন অফ আর্ট ও বলতে পারো তুমি 
এটা দাদাদের দাদা বা ইভেন দুঃসমকে ধরল এটা মোড় ছিল ফিলোসফিক্যাল জায়গায় যেটা এবং তার মধ্যে একটা আমি অ্যানার্কিক বলবো না কিন্তু তার মধ্যে একটা প্রোটেস্ট ছিল প্রোটেস্ট ছিল বাহাউসের যে প্রথম তিন চার বছরে ইটেন টিটেনের পড়ানোতে যেটা ছিল এই প্রোটেস্টটা দাদার প্রোটেস্টটা উগ্র ছিল তখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান বলে ইটেন টিটেনের প্রোটেস্টটা আরো সাবডিউড কিন্তু মেডিটেশন ইয়ে ইস্টার্ন ফিলসফি এদিকে তাকানো এটার মধ্যে একটা প্রোটেস্ট আছে তো যে আমার ওয়েস্টার্ন এনলাইটমেন্ট আমাকে দিচ্ছে না উত্তর আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানের পরে গিয়ে আমি এই উত্তর এই যে একটা মার্কেটের জন্য বুর্জুয়া মার্কেটের জন্য এত ধ্বংস হতে পারে এটা উত্তর দিচ্ছে না সেই জন্য তাকাচ্ছে সেই প্রোটেস্ট সেই অর্থে প্রোটেস্ট আছে দাদার মতো করে প্রোটেস্ট ছিল না কিন্তু তারপরে যখন বাহাউসকে রোপিয়াস অন্যরকম ভাবে সাজালো তখন ওই যে আর্ট আর লাইফ এর এক্সটেনশনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো যেটার রেজাল্টটা কি প্রোডাক্ট সেটা এসে দাঁড়ালো যেটা দাদাদের কোনোদিনই মাথা ব্যথা ছিল না আমার মনে হয় আমার মনে হয় এখানে যে সেটা যেমন একটা ব্যাপার আছে যে দাদা হিসেবে মানে এই যে এর থেকে প্রতিবাদ করা এই যে জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসা সেটা যেমন আছে এবার এই এই জিনিসটা করার পরে কিন্তু একটা বড় কথা মানে ইউটিলিটির জায়গা থেকেই হোক আর যেভাবেই হোক এই যে এই যে এই যে বলছে যে ট্রায়াঙ্গেল শেপ বা স্কোয়ার বা রেকটাঙ্গল এবং বে এগুলো তো মানে শেপ অব দা ইউনিভার্স বলেও অনেকে বলেছে যে আমি যদি একটা গাছের আঁকা বাঁকা ফর্ম দেখি কিন্তু তার মধ্যে কোষ কলা সেল এগুলো সবই কিন্তু এই শেপের বাইরে না এই ধরনেরই সমস্ত পার্টিকেলস হ্যাঁ কিন্তু ওইখানে তফাৎ হচ্ছে ইটেন ইটেনের সময় প্রথম তিন চার বছর ওখান থেকে চলে যাচ্ছে একটা অন্য দিকে অন্য ভাবনা চিন্তা এটা গাছের মানে এটার মধ্যে একটা এসেন্স দেখছো প্রকৃতির গ্রোপি আছে তেইশ সালের বক্তব্য হচ্ছে ওখানে স্টপ তুমি গাছ থেকে নিচ্ছ তুমি ওটাকে রেকগনাইজ করো বাট গো টু ওয়ার্ড প্রোডাকশন এই হচ্ছে তফাৎ আর আতলাম করিস না এবার প্রোডাকশন কর এই সেগুলো কিন্তু খুব খুব পপুলার জায়গায় গিয়েছিল মানে একটা বড় অ্যাকসেপ্টেন্স এবার যেটা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্যাপিটালিজম এর এমন একটা ফর্ম এলো আমি তো ডিজাইন নিয়ে কথা বলছি না আমি ওরম ভাবে আমার জ্ঞানও নেই ডিজাইন এই যে অ্যাডভার্টাইজিং ওয়ার্ল্ডে সেখানে ওই যে তুমি এইটা একটা বড় জিনিস ভালো জিনিস বলেছো যে এই যে একটা সূত্র কোথা থেকে নিচ্ছি যেমন আমাদের নেচার থেকে আমরা নিচ্ছি সেটা যেমন আমাদের জীবনযাত্রা আমরা নেচারকে শেষ করে দিলাম শুধু আমরা প্লাস্টিক আর এই আর ওই প্রোডাক্ট হ্যাঁ এগুলো ভাবি না তো আমরা কেন কেন ভাবি না যে ক্যাপিটালিজম এগোতে এগোতে প্রোডাকশনের জায়গায় কমার্শিয়ালাইজেশনের জায়গায় এমন একটা স্তরে গেছে যে ওই ভাবাটা আজকে কল দিয়ে জল পড়ছে তুমি জল খাচ্ছো জলটা কোথেকে আসছে কোথায় ওয়াটার কনজার এগুলো কোন কোন স্কুলে আজকাল করছে ওটা কিন্তু আমরা তো আমাদের জেনারেশন তো ওটা জেনে বড়ই হয়নি হ্যাঁ কল এই প্রোডাক্ট প্যাকেটে আছে খাচ্ছ এখনো তো মূলত তাই ডিজাইনের ক্ষেত্র তাই হয়েছে যে পরবর্তী গত পঞ্চাশ ষাট বছর সত্তর বছরে যদি দেখো ওই সূত্রের প্রতি একটা হিউমিলিটি তাই তো আমি এখান থেকে নিচ্ছি আজকে কটা ডিজাইন ক্লাসে সেটা তোমাকে পড়াবে এখন আবার এখানে ভাবছে আমার ডিজাইন কলিগ টলিগরা যে ওইটা ভাবা কিন্তু এখন হয়ে গেছে তার মাঝে আবার পপ ঢুকে পড়েছে ষাটের দশকে পপের একটা নন কমিটাল ব্যাপার ছিল সবই সেলিব্রেট করছি লাস ভেগাসের সাইন ফাইন সব ওর মধ্যে ওই জিনিসটা আরো হারিয়ে গেছে পপের জন্য আরো হারিয়ে গেছে আমেরিকায় তো চালিত করেছে আমাদের কলেজে বলা হতো আমেরিকায় আবার আর্ট কি আর্ট তো ইয়ার সব ফ্রেন্ড স্কলারশিপ ওয়ালেস স্কলারশিপ ইংল্যান্ড এই তো এবার দেখছো তো কে কন্ট্রোল করে আর্টে যে আমেরিকা প্রথমে আমরা এই পর্যন্ত কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম 
মানে একটা ভেতরে আর্টিস্ট সব বলেছে কিন্তু সেটা তো অন্য রকমের কারণ দেখবো অন্য রকমের সেখানে কোন ওই হিউমিলিটি ফিউমিলিটি নেই হ্যাঁ সে আর্টিস্ট কিন্তু কোয়েশ্চেন করছে না রংটা কোথা থেকে আসছে কোন সময় নয় ওটা রং নিয়ে আমি রং এর মধ্যে ফ্রিডম এটসেট্রা আর তারপরে ঢুকে পড়েছে পপ পপ আমাদের এই যে একটা প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট এর যে এনভায়রনমেন্টাল এফেক্ট এটা সম্বন্ধে তো আরোই আমাদের তো পুরো পপ তো পুরো চল ভাই डिजाइन वर्ल्डाइन कर प्रोडक्ट ओरियंटेड सूत्र गो এই বলবে আজকে এই যে সাদা পুরুষ তো আমি বলেইছি এই যে মালে ভিজে সুপ্রিমের হ্যাঁ কিন্তু কতগুলো সূত্র তারা দেখিয়েছিলেন কানেকশন মন্দ্রিয়ান মালে ভিজ ইয়ে তোমার বাহাউস কনস্ট্রাকটিভিজম যেই সূত্রগুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি শান্তিনিকেতন একমাত্র জায়গা আমার যেন সাউথ ইন্ডিয়ায় থাকতে পারে আমার না আমার সীমিত জ্ঞান শান্তিনিকেতন ওটাকে মেনটেন করে আজকে শান্তিনিকেতনে কতটা পুরো ফিলসফির মধ্যে ওটা আছে সেটা ভাই বিতর্কিত ব্যাপার হ্যাঁ আজকে তুমি যদি আমি শুধু কলা ভবন বলছি না সব নিয়ে বিশ্বভারতীর যে একটা এই জায়গা থেকে তো শুরু হয়েছিল তোমার তো ব্রাহ্ম সমাজের এ তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তোমার জায়গা এই যে স্পার্ট অফ দ্য হোল এটা কতটা কি আছে আজকে হয়তো সেটা নিয়ে তর্ক তোলা যেতে পারে কিন্তু শান্তিনিকেতনে যে কলা ভবন ধরো সঙ্গীত ভবন ধরো এই যে আর্ট এর প্র্যাকটিস আর এটা তো টোটাল আর্ট এর ওই যে ওই স্পিরিচ ওই তুমি যেটা বলছো ওই জায়গা থেকে মেনটেন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সারা বাকি সারা পৃথিবীতে যেগুলো এই ধরনের কতগুলো পকেট ছাড়া এটা চলে গেছে তোমার ওই সোর্স আবার কি যেরকম আমরা এনভায়রনমেন্টের ঘুষ্টি নাশ করে ছেড়েছি ডিজাইনের ক্ষেত্র তাই ট্রায়াঙ্গেল কোথা থেকে পাহাড় থেকে আসছে আমার জেনে গিয়ে আমার ডেড লাইন আছে এটা কর এবং তার মধ্যে ইনোভেশন হচ্ছে ইনোভেশন হচ্ছে না তা না কিন্তু তোমার ওটা এটা আমাদের সার্বিক জীবনযাত্রার একটা পার্ট এই ডিজাইনের আজকাল কোন কোন ডিজাইনার ডিজাইনের কথা বলছি আর না ডিজাইনার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু ব্যাপারটা কি যেন আজকে এত ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক আজকে যেমন আমি বলি এরকম আর্ট মুভমেন্ট হতে পারে না কারণ পাঁচজন এগ্রি করবো না তো কথা যে ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটা ওখানে তখন হয়েছিল কি যাই হোক একটা অস্থায়ীভাবে হলো একটা 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 কমিউনিটি সেন্স অফ ইনস্টিটিউশন বলো মুভমেন্ট তৈরি হয়েছিল অস্থায়ী তার একটা স্ফুলিঙ্গ দিয়ে গেছে আজকে সেই স্ফুলিঙ্গ নিয়ে তুমি একা কাজ করতে পারো কিন্তু তুমি কোনো বিপ মানে ওইভাবে পুরোনো অর্থে বিপ্লব বা একদম মানে সেই মানে খোল নলচে বদলে দেওয়া সম্ভব না তুমি খোল নলচে বদলাতে পারবে না ওইভাবে কারণ এত উল্টো দিকে চলে গেছে আর এত ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক এবং এত ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে গেছে আমাদের কালচারাল লাইফ আর্ট সমস্ত কিছু আরো একটা যেমন যেমন একটা একটা বাড়ির ক্ষেত্রে যে আগে যে একটা সেটা রাজা জমিদার হোক বা সাধারণ মানুষ মানে বিত্তশালী হোক তারা যখন বাড়ি করছে তার মধ্যে কোথাও না কোথাও সেই চার্চের কথা মাথা রেখে আহ ধর্মীয় অনুকরণ সেগুলো আছে যেমন ভিক্টোরিয়ান কিছু মোটিভ তার মধ্যে ইউজ করা কিন্তু পরবর্তীকালে যখন মানুষ অনেক বেশি দৌড়চ্ছে অনেক বেশি তাকে আরো অন্য ওয়ার্ল্ডের সাথে মানে তখন তখন সে চাইছে যে এগুলো বাদ দিয়ে যদি খুব প্লেন একটা কিছু হতো তার মধ্যে অনেক বেশি ট্রাঙ্কুলিটি ছিল সেটা কিন্তু মডার্নিস্ট এই যে গ্রোপিয়াসের আর্কিটেকচারের ইয়েকে মডার্নিস্ট আগে যে ফর্ম ফলোজ ফাংশন আমি এতটুকু জায়গা নষ্ট করব না সবটাই ফাংশন হবে কাঁচ দেব এ দেব চৌকো সেখানে চৌকোর ওপর জোর চৌকোতে সবচেয়ে বেশি ফাংশনালিটি বাড়ে এটসেট্রা সার্কেলও অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তার মধ্যে একটা ফিলসফিক্যাল জায়গা ছিল কম ফলস ফাংশনটা কিন্তু আমরা অনেকে ওটা ভুল করি যে ওটা তো হলো তোমার জাস্ট ইউটিলিটি না ওর মধ্যে একটা ফিলসফিক্যাল জায়গা ছিল যে আমি বেয়ার বেয়ার মিনিমামের মধ্যে আমার ফাংশন এটার মধ্যে একটা ফিলসফিক্যাল মন পরবর্তীকালে ওই ধরনের আর্কিটেকচার ফেগুস শু ফ্যাক্টরি যে দেখালাম ওটা হয়ে গেছে কর রে বাবা হ্যাঁ জাস্ট মানে 
শুধু ফাংশন ফর্ম এর কথাটা কেউ ভাবে না কারণ ফর্ম গুলো কি হয় মোট ট্রোপ হয়ে গেছে তো ট্রোপ চলতে চলতে কটা আর্কিটেক্ট আজকে ফর্ম ফলোস ফাংশন ভেবে করে আজকেও তো তুমি যে এই যে যে ডাউন টাউন বিল্ডিং যে কমার্শিয়াল এগুলো তো বা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এগুলো তো ওইরকম ভাবে হচ্ছে সেই ভ্যান্ডার রোহের তার মধ্যে ভ্যান্ডার রোহের যে ইয়েটা ছিল তারপরে গরিব মানুষ চলে যাচ্ছে সেখান থেকে এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং তো খুব বস্টনে খুব সাঁত্রিশ তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং না ধরো আট দশ তলাই হচ্ছে তার যে আমি তো ফর্ম ফলো ফাংশন দেখছি প্রত্যেকটা কুলুঙ্গিকে প্রত্যেকটা কোনাকে ওই ইয়ে না স্টাটা সেন্টারের ওই যে দেখিয়েছিলাম ফ্র্যাঙ্ক গেরি না সেটা পোস্ট মডার্ন আর্কিটেকচার কিন্তু ওটা তো লিভেবল না কিন্তু লিভেবল মানে যে আর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং গুলো প্রত্যেকটা কোনা এবং বাঁককে আমি ইউজ করব এটা তো হচ্ছে কিন্তু কজন ভাবে এটা তো এখন চলে গেছে এই যে আর্কিটেকচারাল কোম্পানি এগুলো করে তারা ম্যাক্সিমাম একটা ছকে ফেলে দাও এগুলো আমেরিকার শহরে এই ধরনের বিল্ডিং হবে এতে আমার কস্ট এফেক্টিভনেস দেখতে হবে আমার প্রফিট দেখতে হবে এ করতে হবে পরিষ্কার কারণ ওগুলো হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে এখন ডিজাইনের জগতে যেগুলো অ্যাপ্লায়েড আর্টস তার জগতে ওগুলোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে ইস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ একটা আর্টিস্ট বলতে পারে আমি যা সালা খাবো না খেতে আমি মরে যাবো না খেয়ে কিন্তু আমি অটো করব সেই সুরার মতো করতে পারে তো কিন্তু একটা ডিজাইনার যদি বলে যা সালা আমার দরকার নেই এটা তো পুরোটা সেলফ ডিফিটিং কারণ ডিজাইনের ব্যাপারটাই তো হচ্ছে তোমার তুমি বাজারের প্রোডাক্ট ইয়ে করবে সে তো ওটা বলতে পারে না আর সে ওই ইঁদুর দৌড়ে আহ ওই জায়গাটা ভাবার্থা খুব বড় ডিজাইনাররা চেষ্টা করছে কিন্তু আপামোর ডিজাইনারদের ইয়েতে কতটা যাচ্ছে আমি জানি না আমি ওই জ্ঞান বেশি নেই আমার আমার কিছু ডিজাইন কলিগ টলিগ খুব নতুন করে ভাবছে টাবছে যে একটা কমিউনিটিকে কিভাবে আনা যায় ডিজাইনে এটা অনেকদিন ধরে আজ না গত কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে হয়েছে একটা ডিজাইন তার মধ্যে কমিউনিটিকে একটা স্পেস তৈরি করব আমার কলেজের লবিতে কি ধরনের চেয়ার দিলে ছাত্র ছাত্রীরা আরো হোমলি ফিল করবে এইভাবে ভাবছে করছে আমার তো কিন্তু আনা বাউহাউস যেখান থেকে ছেড়ে গেছে গুজরাট থেকে এক ভদ্রমহিলা মানে আর্কিটেক্ট খুব নাম করা তিনি এসছিলেন এখানে আম্বুজা টম্বুজা যারা করেছে আর কি ডিজাইন তাদের খুব বকাবকি করছিলেন যে মানুষ মানুষ আর কত বেশি এরই তো ফিলসফিক্যাল অ্যাঙ্গেল ছিল এখন হচ্ছে স্কোয়ার ইজ উইদাউট ফিলসফি একটা ফাংশনাল জিনিস বদনাম পেয়ে গেছে আমি তো এবার গিয়ে আমি ওর সঙ্গে পরিচয় করবো পার্থর সঙ্গে ভালো টার্মস আছে ফর্ম ফলস ফাংশন নয় তো তো পোস্ট মডার্ন আর্কিটেকচার করছে নৌকোর মতো বাড়ি হ্যান ত্যান এগুলো তো অন্যরকম ও তো যার জন্য যখন একটা বাচ্চা ছেলে মেয়ে বলে যে বাক্স গুলো এটা যে হিস্ট্রিটা কি আশা করছে এইটা দেখবে লোকে এই আমাদের প্রোগ্রাম হিস্ট্রিটা কি সেটা জানলে জানতো যে কোথায় কি হারিয়ে এসছি আমরা এবং হারানোটা অবধারিত ছিল অবধারিত হবেই আর একটা প্রশ্ন ছিল যেটা হচ্ছে যে দালির ছবির মধ্যে কি মানে কনস্ট্রাকটিভিজম তো ছিল মানে কনস্ট্রাকটিভিজম কোথায় ছিল দালির মানে এই যে এই যে ছবির যে এক একটা ক্যারেক্টার মানে সেগুলোকে শূন্যে ভাসানো 
এবং না আমি মানে জিজ্ঞেস করছি যে এরকম কি মানে তাদের মেন শত্রু ছিল শত্রু মানে ওই আর কি সুরিয়ালিজমের ওই কিছু একটা হয়ে উঠতে চাইছে না কিছু একটা হয়ে উঠতে চাইছে আবার কি ফিলসফি আমার থাকবে কিন্তু জিনিসটা ডেফিনেটিভ পাই এই হ্যাঁ অন্য পসিবিলিটি তার আছে কিন্তু ওইটা ওই সাইকোলজি ফ্রয়ের ওই মানে ওই ধরনের কিছুটা সেক্সুয়াল ব্যাপার ওর মধ্যে ভীষণ অপছন্দ করতো আর কনস্ট্রাকটিভিস্ট বলতে আমি বলছি গাবো মালে ভিচ নিয়ে জাস্ট ওই কনস্ট্রাকটিভিস্ট যেটাকে আমরা কনস্ট্রাকটিভিজম বলি তারা শুধু না সেই অর্থে ওই অর্থে কনস্ট্রাকটিভিজম ধরলে বাহাউজও নিজেদের কনস্ট্রাকটিভিস্ট বলবে বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে চলো আজকে যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে দু ঘন্টা প্রায় হয়েই গেল আমরা তাহলে আজকে যাই তাহলে আমি তোমাদের জানাচ্ছি ওই ডেটটা পরে ঠিক আছে তবে একটা পর্ব করবো আর কি